Hai, no no no. Assalamualaikum. Hai. Dr. Rai di sini. Apa khabar semua? Ha, hari ni live awal sikit. Ha. So insya-Allah petang ni saya akan live lagi sekali, okey? So pagi-pagi ni ada orang yang kerja kan? Eh, mana jam tangan? Oh, saya tak pakai jam tangan hmm. rupanya hari ni. Eh, tapi tadi oh, saya rasa saya pakai jam tangan. Sekarang pukul berapa? Pukul 9 eh. 10. Kurang apa dah? 10. 10 eh. Ah 10. Okey. Ha, okey baru pukul 10. Kita tengok viewer ramai tak waktu ni. Ha, saya nak tengok nak survey sikit. Ada orang tak ni dah masuk ke belum? Apa khabar semua? Ke tengah kerja. Ha, so saya tahu kita punya tim pun ha, ada yang tengah kerja sekarang ni. Leader-leader kita pun tengah kerja. Ha, ada tak tim kita yang lambat bangun pagi ni? Ha, siapa lambat bangun pagi hmm, nak kena babak ni. Ha. <laughs> okay. Ha, so orang berjaya dia setiasa bangun pagi. Okay. Bangun awal pagi. <laughs> ada tak ni? Jom, jom masuk live. Saja je teman-teman saya sembang-sembang. Kita nak announce good news hmm. juga. Berita baik. Bagi mereka yang dah pre-order lama sangat saya rasa ha, Saya nak minta maaf juga sebab terlalu lama uh, Pre-order yang plain flavor tu original Actually kita dah um, restock lama dah Tengah bulan, bulan satu lagi kita dah restock Tapi ada isu pada production sebab uh, Dark flavor yang madu kurma tu tak sampai lagi eh, Bukan dia punya dark flavor Saya rasa dark flavor Dark chocolate, dah confuse dengan dark chocolate <laughs> Flavor uh, madu tu ha, Yang Dia ada satu bahan tu dia tak sampai So Alhamdulillah finally besok dah sampai Stok uh, bukan dah sampai maknanya dah siap dekat kilang Pukul jam tepat 4 petang dia kata Sampailah stok uh, Siaplah stok uh, plain original flavor Yang yang menjadi permintaan hangat ramai tu uh, So ini good news dia uh, Tapi kita boleh ship out kita estimate lusa hari ni Hari Isnin, Selasa, Rabu 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 biasa stok sampai dekat HQ pun mungkin dalam tengah hari macam tu So kita akan uh, try sehabis baik untuk uh, try ship out juga hari Rabu tu okay? uh, So banyak kita dah buat uh, Kita dah kita dah tulis siap-siap dah alamat siapa yang pre-order tu Kita dah uh, kita punya team uh, production eh, uh, ni kru-kru dah dah siapkan dah tulis alamat dekat situ Dekat kita punya loket tu uh, Okay Hai selamat pagi Nura Safwan. Hai. Ha uh, hai selamat pagi Naik Izatul. Hai Ika Zulaika. Oh. <laughs> okay. <laughs> so so tadi pagi tadi actually sebelum live dekat FTSQ saya dah live dalam saya punya FB personal Raihana Ismail. Ha so saya cakap apa dekat situ? Siapa nak tahu saya cakap apa boleh lah follow saya punya FB personal juga. Okay Raihana Ismail. Ha, Raihana Ismail tu lengkap nama tu <laughs> So ha, ni semua dah breakfast ke? Biasa 10 pagi kalau orang kerja kerajaan tengah rehat kan ni ha, Tengah breakfast ha, Tu saja je kita nak breakfast uh, live waktu jam 10 pagi ni Nak tengok ada orang tak Ok sekarang kita tengah live serentak macam biasa Satu dalam FTHQ Satu lagi dalam Shopee ha, 6 viewer dah Shopee Oh Alhamdulillah ramai juga <laughs> Actually Shopee kalau petang Macam kurang sikit orang tengok Hai kasih Zara ha, So ada orang tak tahu apa benda lah uh, uh, Saya cakap ni kan Live ni kan uh. So actually kita uh, Just nak I, 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 I. Ada si kecil dah ngamuk So actually kita nak live uh, Pasal nak announce je lah Yang stok yang plain madu kurma tu Dah on the way Dah, dah siap esok okay? Hai Nur Hayatul Nisa ha, So uh, ramai yang tak tahu uh, in, uh, Pasal Actually saya uh, membantu uh, Kepakaran kami adalah Membantu uh, para wanita Yang inginkan zuriat Untuk dapatkan um, Pro, uh, pemakanan yang sihat okay? Untuk dapatkan pemakanan nutrisi yang seimbang Kita kita bantu dari segi uh, Itulah maknanya untuk dapatkan zat-zat yang mencukupi Untuk support dia punya uh, kilang telur tu Supaya berfungsi dengan baik Sebab majoriti wanita ni semakin meningkat usia Kita punya kilang telur tu semakin uh, kurang bekerja Ataupun tidur ha, Sebab banyak faktor lah Kemungkinan faktor uh, lemak, selaput lemak yang meliputi kilang telur Ataupun kemungkinan besar disebabkan oleh toksin uh, pemakanan harian kita uh, Dan juga disebabkan oleh emosi juga uh, So itulah fokus uh, 
kita nak membantu para wanita di luar sana especially yang tengah nak ikhtiar zuriat untuk dapatkan pemakanan yang seimbang. Okay, so kita ada uh, itulah dalam tu, dalam tu dah cukup dah dalam tu dah, dah bagi saya dah mencukupi untuk ke kapasiti keperluan kelenjar adrenal kita. Apa benda kelenjar adrenal tu? Mari saya tunjuk sikit dekat mana lokasi dia. Okay, ayah ayah, ya. ha, ni dia. Ha, dah ada gambar dah ni. Ha, so ni buah pinggang, semua orang ada buah pinggang, tak kira lelaki ke wanita dia ada. Ha, ni buah pinggang. Dekat atas buah pinggang ni dia ada topi kecil ni. Ha, topi kecil ni. Actually topi kecil ni saiz dia sebesar ibu jari je, ibu jari masing-masing. Ha, nak tahu saiz buah pinggang sebesar mana, ambil pe segenggam penunggok. Ha, inilah dia saiz buah pinggang kita. Kalau ni saiz buah pinggang kiri saya, ha, ni saiz buah pinggang kanan saya. Ibu jari ni adalah organ kecil ni, kelenjar adrenal. Yang ni lah sebenarnya main culprit kepada uh, kesuburan. Dia lah yang menyebabkan sama ada kesuburan tu okey ke, uh, apa hormon seksual tu okey ke atau tidak. Dia lah yang mempengaruhi sama ada dia jumpa waktu subuh ke tidak. Ha, dan dia juga mempengaruhi sama ada orang tu ada desire keinginan untuk bersama ke tidak ha, So inilah dia kat sini terletaknya So dekat sini dia ada dua lapis Satu luar medula, satu kortisol So kat kortisol ni dia ada uh, kita panggil apa tu uh, Dia akan merembeskan dua jenis hormon lah Satu hormon uh, stres kortisol tu dia kontrol hormon stres Lagi satu uh, ada Ibu kepada seksual hormon iaitu kita panggil DHEA Nama panjang dia dihydroendro uh, Banyak banyak <laughs> DHEA tu lah uh, So DHEA ni dia adalah sejenis precursor Kunci kepada penghasilan hormon seksual Kalau wanita kita akan hasilkan hormon estrogen dan progesteron Kalau lelaki dia akan menghasilkan hormon androgen Tapi apa yang berlaku kalau dalam seharian dia asyik stres je Macam contoh hari ni uh, stres uh, kena pergi kerja Contohnya lah, stres uh, majikan marah ataupun uh, um, itu stres dari segi emosi uh, ataupun mungkin semalam dia tengok TV, tidur lewat uh, ataupun anak tak tak sehat ke, eh bukan, uh, itulah maknanya dia uh, tidur lambat, tidur tak cukup. Uh, itu pun dia akan menyebabkan kita punya kelenjar adrenal ni, dia akan menyebabkan sedikit terbeban. Jadi apa yang berlaku? DHEA ni ibu kepada seksual hormon sepatutnya dia menghasilkan hormon seks saja tapi dia terbalik dia terpaksa menghasilkan hormon stres juga. Jadi itu yang menyebabkan hormon seks dia jadi rendah. Estrogen dan progesteron jadi rendah kalau lelaki androgen jadi rendah. Ha, so bila berlaku macam tu ha, stres dalam badan dia banyak sangat. Ha, di samping tu <coughs> apa lagi yang menyebabkan stres? Pemakanan pun dia juga. Makanan manis-manis, ha, makanan jajan jam food, ajinomoto, peras Per, uh, apa rempah secukup rasa kiub ayam uh, kiub ikan bilis apa-apa kiub lah yang dah ada sedap tu kicap-kicap uh. Uh, so uh, minuman berwarna uh, air sirap ke uh, itu yang akan menyebabkan dia lagi terbeban dia punya kelenjar adrenal ni jadi bila hormon dia dah jadi rendah jadi tak mencukupi lah untuk kilang telur kat bawah tu berfungsi kalau lelaki alamak tak ada gambar pula Ah macam ni kilang telur okey. Ha ni kilang telur wanita, ovari kita panggil kilang telur. Ha ni ovari. Kalau lelaki kilang telur dia, ha siapa tak tahu, ha maknanya belum kahwin lah tu. <laughs> okey. Ha so ni kilang telur lelaki. Ha namanya testis. Ha. So so yang yang kontrol testis dan juga uh, ovari ni tadi adalah berpunca daripada atas ni sebab tu lah asas dia kita kena lah stabilkan kelenjar adrenal ni kita kena lah bantu buang toksik toksik apa yang kita makan tu kita kena bantu lah um, apa rendahkan hormon stres ni ha, dengan cara itu yang kita bantu dari segi dapatkan pemakanan nutrisi yang seimbang ha, so sekarang mudah aja hanya bancuh saja hanya perlu bancuh bancuh dalam satu cawan macam ni ataupun satu shaker yang kita provide Ha, bancuh baju baju terus minum sekali sehari saja sebelum breakfast sebab dalam tu kita dah ada 
uh, content yang bantu untuk buang toksik ni dan dan bantu untuk boostkan balik dia punya homosexual. Sebab tu ada yang uh, uh, bagi feedback kenapa dia lebih berkeinginan sangat bulan ni ha, lepas dia consume. Ha, tu bukan salah kita. Itu memang uh, <laughs> memang fokus kita sebenarnya. Okey. Ha, memang benda tu yang kita kita nak sebab uh, especially uh, bila dah bila dah dah stabil, bila semua ni dah berfungsi dengan baik, kilang telur semua berfungsi dengan baik, baru barulah dia akan jumpa telur ovum yang matang, yang sempurna ataupun sperma yang sehat dan berkualiti. Barulah persenyawaan boleh berlaku. Persenyawaan uh, hanya berlaku ketika waktu subur isteri sahaja. Okey. So waktu subur isteri pula telur ovum hanya survive 24 jam je. Uh, so bayangkan itu kalau dia subur kalau tak jumpa jadi cat dia kena tunggu pula bulan depan. Uh, so bulan depan uh, kalau jumpa satu biji telur je yang matang so chance dia pun bagi saya agak kurang. So sebab tu kita kita akan uh, bantu untuk boostkan kedua-dua kilang telur tu supaya berfungsi dengan baik. So ramai je bagi feedback baru-baru ni. Uh, uh, normal ke saya punya waktu subuh tiga hari. Ha, sebab dia, mungkin dia sebelum ni tak pernah jumpa macam tu. So actually itu adalah one of a good sign lah bagi saya. Ha, sebab dia lagi meningkatkan potensi untuk persenyawaan tu berlaku. Ataupun mungkin dalam satu kita hit bulan ni dia jumpa dua kali waktu subuh. Ha, so itu pun adalah salah satu tanda-tanda bagus. Sebab apa? Mula-mula sekali uh, uh, mula-mula sekali dia akan jumpa biasa first symptom yang dia akan rasa bila dia consume tu dia akan rasa senak-senak dekat hari-hari. Ha, tu adalah petanda bagus bermakna kilang telur tu tengah bekerja. Okay? So yang men nak menentukan kilang telur dia tu bekerja adalah dekat kelenjar adrenal ni. Ha. Kalau hormon seksual dia stabil maknanya hormon estrogen dia mencukupi ha, sebab masa selepas waktu head, selepas habis head je kita memerlukan hormon estrogen. Okay? Ha, estrogen. Estrogen tu yang bagi kulit muka glowing, ha, cantik. Ha, itulah hormon yang kita nak estrogen. Wanita sukalah waktu ni mood dia sangat happy. Especially baru lepas head. Ha, so mood dia sangat happy. So kalau macam ha, suami ada buat silap ke dekat isteri, ha, waktu ni lah boleh buat confession. Okay? Sebab mood isteri tengah happy waktu tu. <laughs> okay dah bagi tips dah untuk suami. Ha. So kalau suami ada buat silap, dia takut nak nak minta maaf dekat wife, ha, waktu ni lah kena minta maaf dekat wife. Iaitu waktu selepas sebaik sahaja head. Sebab waktu tu mood isteri tengah baik sangat. Ha, sebab ni hormon estrogen punya kerja. Okay. Ha, jelas tak semua. So waktu ni hormon estrogen punya kerja. Hormon estrogen fungsi dia adalah untuk matangkan telur ovum. Ha, so kalau mereka yang uh, bila apa yang berlaku bila mereka yang alami dia punya kelenjar adrenal ni sangat stres kan apa yang berlaku hormon estrogen dia tak balance jadi hormon estrogen dia rendah jadi dia tak mampu nak mematangkan telur ovum ha, sebab tu actually estrogen pun penting ha, tapi kita kita tak nak estrogen yang terlalu tinggi kalau estrogen terlalu tinggi dia akan menyebabkan head dia banyak heavy ataupun dia akan menyebabkan long term akan menyebabkan bengkak pada rahim lah macam fibroid ataupun mungkin akan menyebabkan penyakit yang berkaitan macam endometriosis adenomyosis Endometriosis tu bermakna head dia terlalu banyak sampai terkeluar daripada uh, lokasi rahim dia tu. Ha, sepatutnya dia turun ikut pad je tapi dia terkeluar daripada rahim tu dan dia membawa sekali sel-sel endometrium tu. Okey, uh, ni rahim. So ni rahim. Dalam rahim ni uh, kita ada sel endometrium lah. So apa yang berlaku kalau estrogen dia terlalu tinggi uh, sebabnya Uh, estrogen dia terlalu tinggi sebab apa? Punca utama sebab stres juga kat kelenjar adrenal Sebab tak balance Jadi bila estrogen terlalu tinggi Head dia akan banyak sangat sampai bergenang terkeluar daripada tube fallopia ni ha, Sebab tube fallopia ni dia tidak connected Dia tidak bersambung dengan kilang telur ovari Dia ter, dia, 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 dia di awangan macam ni ha, macam tu. Jadi head tu yang kalau terlalu banyak dia boleh terkeluar dari sini Dan dia akan menyebabkan darah head tu bergenang dekat sekililing organ rahim Uh, kilang telur ovari ataupun tube fallopia ataupun depan ni dia ada pundi kencing ataupun dia bergenang dekat sekeliling uh, pundi kencing jadi head ni dia membawa sekali sel-sel endometrium dalam ni sel endometrium sepatutnya hanya berada dalam dinding rahim je sel endometrium ni dia akan merembeskan sejenis hormon prostaglandin ketika waktu head hormon prostaglandin ni akan memberikan uh, rasa senggugut pada wanita so apa yang berlaku kalau terlalu banyak 
dia bawa sel endometrium ni keluar jadi uh, dia akan menyebabkan contraction dia akan menyebabkan simptom segugut yang sangat teruk sangat kuat Ah, itu yang ah, bagi saya salah satu tanda-tanda awal ah, kesuburan dia terganggu bila dia alami senggugut yang terlalu teruk okay? tapi Alhamdulillah bila dia start ah, dapatkan pemakanan yang seimbang balik ah, dengan yang apa yang kita bantu tu ah, so dia akan dia punya simptom segugut akan kurang sebab sel endometrium dia tu dah start ha, hilang lah maknanya sel endometrium yang kat tepi-tepi ni dah start hilang sebab tu bagi mereka yang ada endometriosis kadang-kadang dia dah buat ha, pembedahan laparoscopi untuk buang sel endometrium yang, yang melekat-lekat kat luar ni kadang-kadang dia berisiko untuk hadapi dapat balik endometriosis tu selagi dia tak tackle daripada asas sekali dia tak tackle daripada sini kelenjar adrenal sebab tu kita tekankan asyik-asyik saya Uh, setiap hari live saya asyik tekankan adrenal stress, adrenal stress kan ha. sebab benda semua penyakit tu berasal daripada ni ha, termasuklah PCOS ke endometriosis adenomyosis, kalau adenomyosis pun lebih kurang sama macam endometriosis yang membezakan sel endometrium tu dia dah tumbuh dalam otot ha, dah sampai level dalam otot rahim lagi, ha, tu yang menyebabkan senggukut yang sangat sakit ha, sebab tu kita, kita fokus kita kena dapatkan hormon seksual stabil dulu, ha, tu lah fokus kita daripada pemakanan yang seimbang uh, nutrisi yang seimbang nutrisi persediaan hamil yang kita provide ha, tu yang kita bantu uh, para wanita kat luar sana ok so bila bila lah dia punya penyakit tu dah hilang uh, apa dah berkurang barulah dia punya hormon seksual semua tu dah, dah stabil kilang telur dapat berfungsi dengan baik Uh, dan dia akan menghasilkan ovum yang matang Bila ovum yang matang persenyawaan hanya berlaku dalam tiub fel felopia Okay ini tiub felopia uh, Apa suami <coughs> apa? Uh, Wanita dia ada dua tiub lah Kadang-kadang <coughs> Ada yang uh, tinggal satu tiub, mungkin sebelah tiub ni tersumbat. So, oh, dia tanya, boleh ke kalau dia nak nak konsum ni, ha, nak dapatkan makanan uh, uh, nutrisi persediaan hamil FT ni, boleh ke? So, saya akan reply, kita akan reply actually boleh sebab dia punya tiub lagi sebelah ni pun ada lagi dan kilang telur dia pun masih ada lagi, rahim pun okey. So, still boleh konsum walaupun dia ada satu yang tiub tersumbat. Dia, lepas tu dia tanya kalau dua-dua tiup tersumbat macam mana So kita kena tahu pula punca utama apa yang menyebabkan tiup tersumbat So biasa punca utama yang menyebabkan tiup felopia tersumbat ni Kita kena tahu kadang-kadang infection, jangkitan kuman Okay infection tu boleh jadi daripada dia dapat daripada keputihan yang teruk Dekat dalam uh, pangkal rahim Ataupun mungkin dia dapat daripada uh, kucing uh, Contoh lah uh, okay, kuman um, toxoplasma atau toxoplasmosis Uh, daripada kucing, najis kucing ataupun mungkin daripada salad salad yang tidak dibasuh bersih sebab toxoplasma ni dia akan efek uh, sehingga ke atas lah so dia kadang-kadang dia akan menyebabkan infection dan dia akan menyebabkan hydrosalping hydrosalping tu adalah um, tiub yang tersumbat disebabkan oleh uh, plasma uh, cecair yang terdapat dalam tiub felopia bila ada cecair dalam ni jadi persenyawaan tu agak sukar nak berlaku ok uh, so banyak kuman lain Ha, contoh kuman sifilis ha, Penyakit kelamin ha, Mungkin pernah ada beberapa hubungan kelamin Dengan beberapa orang sebelum ni ha, Contohlah So kadang-kadang uh, itu yang doktor dia akan prescribe uh, certain antibiotik ataupun antivirus uh, kalau dia pernah alami beberapa keguguran sebelum ni uh, selain daripada keguguran disebabkan oleh chemical pregnancy kadang-kadang keguguran disebabkan oleh jangkitan kuman yang kita tidak tahu uh, mungkin tak ada simptom, tak ada simptom keputihan tapi kadang-kadang kuman tu ada dekat sini so sebagai profilasi, sebagai langkah berjaga-jaga uh, doktor dia bagi je antibiotik uh, dekat awal-awal kehamilan ataupun uh, bagi bagi mereka yang plan untuk itiaz zuriat ok, selain daripada antibiotik boleh juga consume something yang ada prebiotik ok, so prebiotik ni dia berfungsi sebagai uh, boostkan balik imunisasi badan kita uh, Alhamdulillah, kebiasaannya uh, kita punya imunisasi badan, kita punya prebiotik ni terdapat banyak dalam kita punya usus-usus besar uh, Dekat usus ni kita ada sejenis bakteria baik, bakteria baik ni dia bantu uh, Apa kita panggil, dia bantu uh, kita punya sistem imunisasi badan So itu yang kita provide daripada pemakanan seimbang tu juga Daripada nutrisi persediaan hamil, ha, tu yang kita boleh provide Dalam satu session tu, dia dah merangkumi actually apa 
apa yang kita perlukan untuk prevent uh, untuk mengelakkan daripada infection ataupun untuk baiki kita punya imunisasi badan untuk bantu boostkan lagi kita punya sistem imunisasi. Okey, so ini dalam tip felopia. Okey, so tip felopia ni banyak punca lah yang menyebabkan dia tersumbat. Uh, hydrosalpin macam kita cakap infection tadi ataupun mungkin endometriosis. Ha. So endometriosis tadi kan dia sel, sel endometrium dia uh, yang dekat dini rahim ni tapi dia berada luar rahim jadi dia lama-lama jadi parut scar, scarring. Jadi dia akan melekat-lekat dan menyebabkan tube tu lagi sempit. Okey bila tube tu lagi sempit lagi susah untuk uh, teluk ovum berenang. So selain daripada tu kadang-kadang uh, tube dia tak ada masalah. Tapi dia punya fine bray ataupun dia punya bulu dalam tube ni yang bermasalah. Fine bray tu uh, bahasa Melayu silia lah kita panggil. Uh, so silia ni yang bermasalah dan dia keras. Uh, dia mengeras dan dia tidak lembut. Dia tak nak mampu nak tolak ovum tu untuk juta sperma dalam uh, tube felopia. Uh, so itulah problem dia. Okay. Uh, so apa yang menyebabkan mengeras tu salah satunya infection ataupun mungkin juga disebabkan oleh Uh, oxidative stress uh, Bahan radikal yang kita selalu makan Especially manis-manis Ataupun uh, bahan yang berpewarna Terang uh, Macam contoh kek rainbow tu uh, Banyak betul bahan pewarna dia kan so, Tapi cantik dan sangat menarik pula uh, Contoh cheese leleh rainbow ke uh, So bahan pewarna tu pun Dia akan sedikit sebanyak memberikan Oxidative stress dan dia akan menyebabkan kita punya tube fallopia tersumbat. Ah uh, okey. So endometriosis tadi punca utama disebabkan oleh kita cakap kelenjar adrenal dia yang tidak betul. Maknanya yang ada toksik yang berlebihan itu yang menyebabkan estrogen terlalu tinggi. So back to basic balik, memang segala penyakit seperti kita cakap tadi adalah berpunca daripada ni. Bukan segala penyakit maknanya uh, segal uh, main asas Akar kepada ibu kepada seksual hormon terletak kat sini Dan ibu kepada masalah um, sistem pembiakan pun terletak kat sini Okay Alright uh, So uh, tu yang kita explain pasal tube fallopia Sebab tu kita target kenalah dapat tube fallopia Sebab tu uh, kita boleh dari asas ni kita boleh membantu sedikit sebanyak Bagi mereka yang ada masalah tube Bagi mereka yang ada masalah kilang telur yang yang tidur Kilang telur ovari yang tidur uh, So kita nak produce ovum yang matang Lepas ovum yang matang tu hanya persenyawaan hanya berlaku dalam tube fallopia yang sihat uh, So kita perlu dapatkan tube fallopia yang sihat Yang ketiga dalam proses kehamilan yang penting Kena dapatkan dinding rahim yang tebal dan mencukupi Squishy kita panggil uh, Bila squishy tu bila kita Tekan dia toin-toin <laughs> Sebab apa penting squishy Sebab bila persenyawaan yang dah berlaku Dia akan menempel dalam dini rahim ni Dan dia akan membentuk <coughs> Jadi zygote dan embryo yang sehat Okay So sebab ni fasa ketiga pun sangat penting Kadang-kadang persenyawaan dah berlaku Tapi uh, dia tak berjaya menempel uh, Banyak faktor lah yang menyebabkan tak berjaya menempel Mungkin kedudukan rahim tu sendiri Mungkin rahim uh, Bukan kedudukan rahim uh, Kedudukan rahim tidak mempengaruhi kesuburan eh. uh, Ada orang tanya kalau rahim terbalik Rahim retroverted Dia akan ganggu kesuburan ke? Tak, dia tidak ganggu kesuburan okay? Rahim terbalik tak ganggu kesuburan yang mengganggu kesuburan adalah uh, struktur rahim, dinding rahim dalam ni. Kita takut kadang-kadang ada ketumbuhan fibroid ke ataupun fibroid tu kat dalam. Intramural fibroid. Okay? So dia sedikit sebanyak dia mengganggu proses penempelan uh, telur yang dah berselamat bersenyawa. Okay? Uh, so... Uh, Uh, tapi kalau fibroid dia berada di luar sini tak ada masalah sebab ramai je mereka yang berjaya hamil yang ada fibroid sebab fibroid ni dia boleh mengecik dan boleh membesar semula ikut pada perubahan uh, hormon dalam badan dia Andai kata dia tersilap makan yang menyebabkan uh, estrogen dia tinggi uh, apa yang menyebabkan kelenjar adrenal stress Contoh makanan yang menyebabkan uh, fibroid uh, estrogen tinggi Contoh makanan yang bersumber fitoestrogen Seperti soya uh, Atau kacang soya, tahu, tempe, uh, kicap uh, So benda ni dia akan menyebabkan hormon estrogen dia tinggi okay? So uh, apa lagi um, Manis-manis pun akan menyebabkan hormon estrogen dalam darah tinggi Sebab dia memimik hormon estrogen uh, Makanan dalam plastik, makanan panas, minuman bungkus-bungkus dalam panas, uh, dalam plastik Ha, tu pun dia akan menyebabkan mimik hormon estrogen Dan ataupun makanan berpewarna ha, Tu pun akan menyebabkan mimik hormon estrogen Okay ha, So uh, Apa lagi 
Ha, so uh, itulah pentingnya dalam dinding rahim kena tebal okay. So bila dinding rahim tebal uh, Kita panggil masa fasa implantasi Selepas waktu ovulasi Dinding rahim hanya tebal apabila jumpa teluk ovum yang matang dan pecah okay, So tadi bila teluk ovum uh, matang dia, bila dia pecah, bila dia pecah dia akan menghasilkan kulit telur. Kulit telur tu kita panggil uh, corpus luteum. Kulit telur tu uh, akan merembeskan hormon uh, progesteron pula. Okey. So, uh, ni selepas fasa ovulasi lah selepas waktu subuh. Mana ya? Mana saya punya graf? Sekejap. Mana saya punya graf? Okey. Tidak ada, tidak ada, tidak jumpa. Oh dekat sini dah kat tangan rupanya Okay So masa fasa uh, fasa ini Waktu ni hormon estrogen tinggi Dan waktu subur Masa waktu subur hormon LH yang tinggi Dan sebaik saja persenyawaan berlaku kita, uh, Bermakna telur over matang terhasil Kulit telur pun ada Kulit telur ni dia akan merembeskan hormon progesteron ha, So hormon progesteron ni dia akan menyebabkan suhu badan kita panas Panas daripada biasa ha, Sebab macam kita cakap sebelum ni Masa ni blood circulation uh, Pembuluh darah sangat banyak supply dekat uh, rahim uh, Jadi dinding rahim dia tebal Jadi bila dinding rahim tebal Barulah uh, apa tu dia mencukupi dia support penempelan uh, zygot telur yang dah bersenyawa tadi barulah dia support uh, dia sokong jadi barulah zygot tu boleh membentuk jadi embryo dan uri uh, me, apa menempel menjadi uri yang sihat tu kadang-kadang masa fasa implantasi ni uh, dia mood dia akan swing sikit mood swing sikit dan dia akan rasa senak sikit kat hari-hari kadang-kadang dia rasa mengantuk sangat uh, kenapa ada orang tanya kenapa saya rasa mengantuk sangat uh, so mengantuk sebenarnya hormon progesteron awak tengah naik Bermakna sebenarnya hmm. lepas waktu subuh Actually dia adalah normal Sebab macam ayam Dia perlu uh, mengeramkan telur Dia perlu tidur atas telur tu kan ha, Sebab telur tu maknanya perlukan suhu panas Barulah menjadi baby chicken Anak ayam ha, So ibarat tu juga wanita So dia kena tidur Dia kena uh, Rahim dia kena panas sikit Untuk mengeram dia punya telur yang dah bersenyawa tu uh, So waktu ni actually Fasa ni penting Tidak boleh mengurut ha, Kita kita akan bagi tahu dia Jangan buat kerja lasak Jangan buat buat kerja berat Kalau dah ada simptom macam ni uh, Kalau boleh kurangkan bersama dengan husband juga Ha dan kalau lewat 3 hari ha, Boleh terus check UPT okay? Ada orang dia tak detect dengan air kencing UPT Tapi bila scan dan nampak kantong pun Ada kes macam tu sebab dia punya urin uh, Buah pinggang terlalu bagus Maknanya dia tak dapat tapis HCG Hormon HCG tu keluar ikut urin ha, So waktu ni fasa implantasi Fasa implantasi bukan setakat sini okay? Fasa implantasi actually Sehingga usia kandungan 16 minggu okay? Siapa yang belum tahu Sehingga usia kandungan 16 minggu Kita punya uh, kita punya apa tu kita panggil kita punya embryo tu baru nak menempel maknanya dia UPT dah detect scan dah detect kadang-kadang jantung dah nampak masa start usia kandungan 8 minggu kan 2 bulan dah nampak uh, jantung tapi dia baru lagi maknanya kena berjaga-jaga juga still kena kurangkan travel okey jangan uh, jangan uh, buat something yang drastik jangan lasak okey uh, so so uh, Uh, melainkan kalau macam doktor scan Okay ni uh, rahim kuat semua tu uh, Boleh lah uh, apa, Boleh lah bersama macam biasa uh, Okay uh, Sebab tu lah kalau uh, Masa fasa implantasi ni Kadang-kadang uh, orang akan ada alami simptom uh, Bleeding sikit PV spotting uh, Sebabnya dia uri tu baru nak terbentuk Baru nak menempel dengan kuat Okay jelas tak uh, Ada orang tanya dekat Shopee Haliza Zahirin Liza ada tak ubat untuk kurangkan dan hilangkan keputihan? Ada je. Ha, ada. Kena, tapi kena pergi uh, jumpa doktor lah. Ha, ataupun farmasi. Okey, ada. Uh, kalau nak secara natural, boleh consume. Uh, boleh amalkan prebiotik. Makanan yang bersumber uh, prebiotik. Nutrisi yang ada prebiotik. Sebab dia boleh sedikit sebanyak kurangkan infection dekat sistem pembiakan dan eh, infection dalam rahim. Sebab dia bantu boostkan imunisasi. Selain daripada tu boleh amalkan yogurt. Okey, yogurt asli tanpa gula, tanpa sebarang perasa. Okey, ataupun 
berwarna Okay, saya buka kepada open question Okay, so tadi saya dah explain sedikit banyak Sedikit sebanyak dari awal So, kita harap kita punya tim pun ada dalam ni Bila dia dengar explanation ni Saya harap dia dapat sedikit sebanyak bantu Untuk menjawab soalan-persoalan klien Okay Haa Encik Farabi Ani ada dalam ni <laughs> Ada Ani Ani Encik Andai ada tak? Ada tak? Saya tak tahu Saya baru nak baca Nanti dia kena tengok live ni dari awal Okay Especially kepada new uh, Newbies uh, <laughs> Kena uh, tengok kita punya live ni uh, Ni ada gambar ni Saya harap sedikit sebanyak dia dapat Explanation Eh dapat penjelasan Hai Urti uh, <laughs> Lelaki tak boleh minum ke? Uh, dia Atirah Zamni tanya Lelaki tak boleh minum ke? Boleh tak ada masalah Sebab Lelaki pun ada kelenjar adrenal uh, Wanita dan lelaki Laki, dia ada hot cleanser adrenal ni ok so apa uh, apa yang uh, nutrisi yang penting sangat untuk kurangkan stres dalam uh, cleanser adrenal ni uh, seperti inositol, pseudo vitamin B8 uh, nutrisi tu yang penting ok so sebab uh, pseudo vitamin B8 tu dia uh, dapat banyak sangat dalam sayuran hijau kangkung, bendi, uh, apa uh, apa sawi, okay. So sayuran hijau ni dia dia uh, sangat banyak sudah vitamin B8. Um, tapi kalau kita makan setiap hari vitamin B8 ni, eh apa makan kita makan makanan harian tu kita contoh lunch kita makan sayur hijau. Tapi dia punya konten tu tak mencukupi Z. Sebab kebanyakannya sayur bila kita masak kita rebus kita goreng dia akan hilang dia punya Z vitamin B8 tu. Ha, sebab tu lah kita formulakan ha, dalam satu ni just uh, mencukupi untuk keperluan harian kita. Ha, kalau dah mencukupi, kalau nak top up makan sayur lagi pun lagi bagus. Tak ada masalah. Ha, sebab vitamin-vitamin ni dia mudah sangat meresap dalam badan dan dia akan hancur, uh, dia akan keluar ikut urin lah. Dia tak tinggal, dia tidak bertoksik, dia tidak tinggal kat bawah pinggang, tak tinggal dekat hati. Ha, okay. Salam, Waalaikumsalam, Kasih Najiha. Hai. Ha, hai Suzana Firaj. Okey, uh, Elra Nur Fatiha. Assalamualaikum salam. Saya dah 4 hari lewat period. 2 3 hari ni saya rasa sakit pinggang, pagi-pagi kram perut. Tapi tak ada keluar darah apa-apa. Simptom hamil ke macam tu, saya memang bergantung pada ubat turun darah hari ke-16 sehingga hari ke-25. Sebelum ni memang period bulan ni dah lewat 4 hari. Okey. Uh, Puan ada rasa sakit pinggang dengan krem-krem probe juga Okay, actually ni salah satu simptom implantasi juga So, uh, yang terbaik kita advise uh, Puan berjaga-jaga Jangan buat kerja lasak dulu uh, Kalau nak test UPT dah boleh test Tapi anda kata tak detect lagi Tunggu lagi 3 hari uh, Dan kita advise strict rest in bed Jangan stress, okay uh, Alright, so uh, Puan mungkin sebelum ni bergantung pada hormon uh, uh, Pil uh, untuk tebalkan dinding rahim juga saya rasa sebab uh, hari ke-16 hingga hari ke-25 Biasanya doktor akan prescribe dua fastone macam tu lah So actually uh, Kalau puan uh, ambil kontrol secara semula jadi uh, Amalkan pemakanan yang sihat Insya Allah puan sebenarnya boleh uh, berjaya dapat uh, head yang uh, teratur Okay Tapi uh, saya kemungkinan besar puan tengah fasa implantasi juga ni ha, So kena berhati-hati Okay kalau rahim terbalik macam mana pula? Oh tadi kita dah explain kasih Najiha hmm. kalau rahim terbalik actually bahasa Melayu dia sama kan rahim terbalik dengan rahim uh, rahim terbalik dengan rahim terkeluar. Ha. So actually kalau bahasa perubatan kita ada dua uh, jenis rahim terbalik. Satu uterine prolapse atau lagi satu kita panggil uh, retroverted uterus. Ha. So kita kena tahu apa maksud rahim terbalik tu. Kalau uh, uterine prolapse okey mana ah mana pen okey uh, mana ah okey ni ni contoh eh uh, ni contoh dari sisi pandangan dari sisi ni perut okey ni punggung okey punggung wanita so ini uh, dari pandangan sisi ni rahim ni yang normal kedudukan rahim dia kena ke depan kan tapi dalam kes retroverted rahim terbalik dia punya rahim kepala rahim ni dia duduk ke belakang 
uh, kepala rahim ni patutnya dia mengandap pundi kencing tapi uh, dalam kes retroverted kepala rahim ni dia menghadap ke punggung ke rectum ni ha uh, ni kita panggil retroverted uterus actually actually retroverted uterus dia tidak mempengaruhi kesuburan cuma uh, teknik bersama tu mungkin lain sikit lah uh, kalau macam ni kalau retroverted kita advise letak bantal bawah punggung ke kena tinggikan sikit ha uh, lepas bersama tu kaki ni kena uh, kena tegak dekat lekat kat dinding ha contoh okey ha, so dia tak mempengaruhi kesuburan cuma teknik bersama tu uh, lain sikit lah ha, okey so itu yang retroverted uterus ada lagi satu a uh, uterine prolapse uterine prolapse ni bermakna kepala rahim ni dia berada kat luar dia sampai terkeluar uh, rahim jatuh lah kita panggil rahim jatuh ha, so kepala rahim ni dia ter, uh, berada ke terkeluar yang ni pun Eh, hey, mana baju? Yang ni pun tidak mempengaruhi kesuburan, okey? Ha, sebab ini adalah masalah otot saja, masalah otot dia kendur. So, uh, boleh buat kegel exercise ataupun mungkin lepas bersalin uh, boleh buat laser, teknik laser untuk ketatkan balik uh, otot sini. Uh, so, otot sphincter ni. So, dia banyak faktor kenapa rahim jatuh. Kadang-kadang sebab uh, faktor proses kelahiran yang sebelum ni ataupun mungkin dia pernah ada trauma ataupun dia selalu angkat berat contohnya lah. Uh, so, dia tidak mempengaruhi kesuburan. Selagi dia punya tube fallopia cantik, kilang Uh, telur dia cantik ha, Ok Alright Kita boleh bantu untuk masukkan balik rahim tu Kita akan buat satu prosedur kita namakan Cervical Circlash So Cervical Circlash tu kita akan ikat ray band kat sini ha, uh, Macam Macam Apa kita panggil Macam diikat kat sini Nak bagi uh, Kedudukan dia ni ke atas balik ha, Ok Alright, selamat pagi Siti Hadijah. Hai. Ha, Effectiviza dah masuk. Untuk dapatkan area KL dan kawasan berdekatan WhatsApp saya Pizza Luar KL saya postkan. Ha, panjang tu. Ha, so ada lagi tak tim kita? Masuk masuk masuk. Jangan tak masuk. So bagi mereka yang dah berjaya hamil pun, ha, so uh, silalah masuk. Kita sangat mengalu-alukan bagi support, bagi sokongan kepada mereka yang masih sedang beritiah, bagi tips yang bagus, okey. So hari tu kita dapat tips, ha dia kons, ha, dia kurangkan makanan manis, dia kurangkan minuman manis masa sedang berikhtiar dan dia ada juga yang share tips dia, dia stop uh, suplemen yang uh, lain lah uh, contoh macam produk-produk uh, kesuburan yang lain dia stop dia hanya fokus pada satu uh, tu adalah salah satu good tips ok DZ Twin Assalamualaikum Assalam kalau minum FT boleh makan air beret tak? boleh tak ada masalah ok just jarakkan je uh, contoh uh, contoh satu jam pun dah memadai lah uh, contoh tapi biasa air beret dia selepas makan kan uh, so, so dia tidak mengganggu boleh je tak ada masalah sebab air beret kalau konsum sebelum makan dia agak berasid sikit perut kita sebab dia ada banyak vitamin C dalam tu ada poliasid dalam tu Uh, ada tak makanan yang boleh tebalkan dini rahim? Ha, Nur Najiha Abdul Rahim. Ada je. Uh, cari makanan yang bersumber omega 3. Yang kaya dengan omega 3. Okey. Seperti ikan bilis. Uh, minyak ikan. Uh, telur ayam kampung. Uh, apa lagi? Uh, uh, banyak. Um, uh, itulah ikan selayang. Ikan salmon. Ha, tu boleh. Okey. Okey. Nak makan benda untuk tebal rahim ha, tu, Itu dia jawapan yang sama Ali -Ali. Jawab, ha, Soalan yang sama tu Nur Najiha ha, So tadi kita dah explain Alright tak? Dekat Shopee ada viewer tak? Hai 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 ha, Sila masuk Azizan Nazaruddin Waalaikumsalam Good morning Nak tanya adakah lemak banyak di sekitar organ perut atau rahim Menyebabkan susah untuk hamil dan ganggu hormon Dan menyebabkan head tak teratur Okay one of a good question Yes itu adalah salah satu faktor juga sebenarnya Tapi dia um, Dia Dia tidak menyebabkan head tak teratur Dia akan menyebabkan kita punya Kilang telur malas um, Maknanya kilang telur kita tidak bekerja dengan baik Okay so bila kilang telur tak bekerja dengan baik Jadi hormon uh, telur ovum tak dapat matang dengan sempurna Bila telur ovum tak matang dengan sempurna Kulit telur tidak terhasil Jadi dinding rahim dia tidak dapat menebal dengan sempurna Masa fasa luteal Okay jadi bila dinding rahim tak tebal Itu yang menyebabkan dia punya heat Akan datang tu jadi sikit sangat Haa Okay 
uh, hormon dan menyebabkan hit tak teratur. Okey, sekejap eh. Alright. Ah uh, jadi uh, tu itu uh, itu yang fokus utama kita sebenarnya. Uh, ada je orang yang berisi, ada je orang yang obes, dia still dapat hit yang teratur, dia still dapat jumpa waktu subuh. Sebabnya dia dah tackle dari atas. Ha, sebab dia dah dapatkan makanan nutrisi yang seimbang dia dia dah take dari atas ni dari kelenjar adrenal ni jadi dia punya stres dah sangat kurang jadi hormon seksual dia dah boost dah start up ha, bila hormon seksual dah up dia punya kilang telur yang tidur tu pun dapat bangun ha maknanya ha, hormon estrogen dia dah mencukupi untuk bangunkan kilang telur dia untuk bekerja menghasilkan telur ovum yang matang okey ha so, so bagi saya kalau mereka yang Uh, selagi mereka dapatkan makanan uh, nutrisi yang sihat uh, Selagi itulah uh, mereka berpeluang untuk uh, hamil uh, Maknanya dia dah ikhtiar untuk kurangkan stres dalam kelanjar adrenal dia kan? uh, Selagi itulah dia ber berpotensi untuk uh, untuk dapatkan head yang cantik berpot uh, Berpotensi untuk dapatkan kilang telur yang baik uh, Telur yang matang jadi jumpa waktu subuh jadi mudah untuk rancak kehamilan Okey, Ana Raihana, Assalamualaikum Assalam Fasa luteal normal berapa hari? Actually fasa luteal uh, kita uh, 13 ke 14 hari tu okey. Uh, tengok pada kita head Actually uh, tu lah dia tengok bila dia waktu subuh tu ovulasi So yang terbaik ovulasi pada hari ke uh, 14 atau hari ke 10, hari ke 14 ataupun hari ke 10 hingga hari ke 15 tu ok. Uh, so actually depend. Kalau orang tu ada PCOS jadi fasa luteal dia, dia berbeza. Ada yang pendek, ada yang panjang. Apa yang penting adalah kita nak telur ovum yang dihasilkan waktu tu adalah betul-betul matang. Sebab kita ada case yang Puan Nisa share sebelum ni. Kita pernah buat video dengan dia. Uh, beliau uh, adalah salah seorang pengidap PCOS. Uh, anak pertama mudah lekat, punting pelamin. Sebab mungkin waktu tu hormon dia betul-betul sangat cantik lah. So lepas anak pertama tu dia tunggu 4 tahun baru boleh. Lepas dia dapat dia betulkan dia punya dalaman maknanya dia dapatkan nutrisi persediaan hamil yang lengkap. Bila dah dah mencukupi nutrisi persediaan hamil ni barulah dia punya kilang telur tu bekerja dengan baik dan dia jumpa waktu subuh bulan tu. Tapi sebelum tu actually dia tak tak turun head 2 bulan dah 2 ke 3 bulan dia tak turun head lepas tu dia terus dapatkan nutrisi persediaan hamil yang dia lengkap tu dia terus uh, dapat wak, jumpa waktu subuh bila jumpa waktu subuh Alhamdulillah kebetulan terus lekat ha. so kita pernah share uh, video Puan Nisa tu, dia adalah salah seorang pengidap PCOS, so actually dia punya waktu subuh tidak menentu dan fasa luteal dia pun tidak menentu. Apa yang penting adalah uh, kita kena dapatkan telur ovum yang betul-betul matang. Ha. Alright. Suina Suina Jana. Oh, okey. Alright, alright. El Eli, saya head tak teratur. Kadang awal, kadang lambat. Yes, betul. Sebab apa yang berlaku puan punya uh, macam kita cakap tadi, uh, kemungkinan besar uh, puan punya kelenjar adrenal tu yang terletak dekat atas uh, buah pinggang ni, dia dalam keadaan stres. So, kena flashback balik lifestyle kita. Apa yang kita boleh improve, apa yang kita boleh baiki kan. Uh, contoh kalau lifestyle kita uh, stres um, kerja ke ataupun mungkin kita tidur tak cukup 3 jam, 4 jam. Uh, so, lebihkan sikit tidur tu. Uh, jangan terlebih tidur pula. Terlebih tidur pun dia akan menyebabkan stres juga. Jadi, dia akan menyebabkan kemalasan dekat sini okay? uh, So contoh kalau tidur 6 jam ke 8 jam Okey lah dah mencukupi uh, Tengok balik flashback balik uh, Mungkin kita ada stres dari segi emosi Perhubungan So kita cuba uh, Jangan fokus pada masalah Fokus pada apa yang kita dapat uh, So kita selalu uh, tekankan dalam tim kita Selalu share win okay? Share win uh, Kita ada satu group FB group FAT Empire Nanti akan uh, kami soon kita akan launching FAT Family FAT Family untuk semua new team Yang mana betul-betul berminat nak ubah hidup dia Ke arah lebih baik dari segi ekonomi okay? uh, So kita akan guide mereka Tak kisah uh, especially suri rumah tangga Ataupun cikgu ke uh, nurse ke siapa-siapa ke yang nak, nak jana side income Kita akan invite dalam satu group Effective family So dalam tu kita akan 
uh, kita akan sediakan satu environment winning culture lah kita panggil maknanya kita kena share win kita setiap hari kita kena bersyukur nak uh, uh, fikir apa yang kita ada sekarang ni uh, so bila kita bersyukur insyaAllah kita punya emosi pun dia lagi apa kita panggil lagi stabil lah bila kita fokus pada masalah uh, kita fokus nak benda tu tapi tak dapat uh, so kita punya emosi tidak stabil dia akan menyebabkan uh, badan kita dalam keadaan stres kelenjar dia nak kita stres Okey, selain daripada tu makanan juga kena tengok flashback balik apakah makanan yang menyebabkan stres. Macam dulu zaman saya baru start kerja, baru habis study, setiap hari saya breakfast coklat, coklat sneakers yang ada kacang tu. Uh, setiap hari pula saya lunch McDonald. Memang habis muka naik jerawat dan head saya pun tingtong masa tu. Kadang-kadang 3 bulan sekali turun, kadang-kadang 4 bulan sekali. Dan apa yang berlaku saya punya Uh, saya punya apa kita panggil keinginan desire tu dah tak ada lah kurang lah uh, Ibarat macam uh, badan pun energy pun dah tak ada letih uh, Lagi satu uh, uh, itulah badan badan berat badan pun cepat naik uh, Kejap saya nak tunjuk muka saya dulu Okey boleh siapa nak tengok sila angkat tangan Dia orang dah tengok dah Kejap Alamak Ah, yo apa saya ingat? Ada. Okay. Ada boleh boleh. Terima kasih, terima kasih. <laughs> nak nak gambar. Tapi nak tengok muka saya dulu. Macam saya ada pikos. Ha, so ada ramai tanya, pikos boleh baik ke? Ha, so pikos kita tahu uh, eh, oh, okey boleh boleh. Yang yang kecil tu ada gambar, gambar pasport yang kecil tu. Cuma ni muka macam sekarang. Ha, tak Siapa nak tengok muka saya yang dulu Cik Aku yang dulu Bukanlah yang sekarang <laughs> Okey lah Inilah saya dulu Ini ah, zaman ada jerawat Actually ada lagi muka yang lain Muka yang Okey ah, Ini saya Okey Kenal tak siapa ni <laughs> ah, So kat Shopee pun tengok ah, Ini siapa ni Haa ah. Sama ke tak ni? Sekejap. Sekejap saya besarkan sikit. Ha, tengok. Ha, siapa tu? Ha, sama ke? Sama ke? Ha. Ha, kenapa saya berani? Cak! Eh, sama dengan si kecil ni. Okey, so kenapa saya berani cerita pasal pikos? Sebab saya adalah penghidap pikos. So, saya faham. Uh, apa yang dia punya simptom macam mana dia rasa uh, so so sebab tu kita formulakan satu nutrisi persediaan hamil yang memang khas untuk mereka yang uh, head yang tak teratur mereka yang alami uh, apa kita panggil Uh, alami situasi yang sama macam saya dululah ha, So itulah saya So itu beberapa tahun lepas ha, Ni pun ha, Ni masa itu ha, Tengok sangat kusam ada jerawat ha, Ni memang makanan saya Setiap hari adalah McDonald dan setiap hari adalah Sneakers dan setiap hari saya suka Makan ha, minum air green tea ha, Itu ha. Itu lepas tu berubah sikit okay lah. Dan ambil fasa lah actually ha, Boleh Uh, sebab tu kita apa boleh bertindak sekarang boleh bertindak cepat sebab untungnya sekarang ni uh, bila dah ada formula yang nutrisi persediaan hamil ni bagi saya untungnya sebab boleh dapat uh, boleh buang toksik tu dengan cepat tak macam saya dulu struggle hari-hari uh, nak kena rebus kangkung <laughs> brokoli uh, apa masak uh, makan benda tu sebab um, tapi still tak mencukupi ha, Berbanding dengan sekarang kita, kita dah ada dos Dah dah ada dos Kita dah formulakan Dah cukup-cukup Dah ngam-ngam Untuk kita punya keperluan uh, Kelenjar adrenal tu Tak macam dulu Kita kena Makan sampai sebebat Segenggam tangan <laughs> ha, Kan Tapi yang dulu pun Masa saya, masa saya tengah itia Um, ambil masa Ambil masa 3 bulan uh, Barulah saya punya hormon tu Baru start uh, Okay cantik Tak macam sekarang Patutnya ber beruntung ha. Orang sekarang patut beruntung Dan bersyukur Sebab segala-galanya Hanya bancuh saja Bancuh satu session Minum sekali sehari saja Sebelum breakfast kan uh, Dah sangat beruntung dah bagi saya Okay 
Alright, so saya faham bagi mereka yang ada masalah kita hit tak teratur Sebab saya punya hit dulu Satu hari pertama, hari ketiga je banyak Hari ketiga tu dah start kering Hari keempat tu terus pakai bandit liner Haa, tu kita hit Saya yang dululah Tu bermakna kita punya teluk ovum tu Tidak berkualiti, tidak matang Okay uh, Siti Hatijah tanya Waalaikumsalam nak tanya Kalau dah period boleh ke terus minum Susu FT boleh tak ada masalah Time period boleh sebelum hit boleh Lepas hit pun boleh okay. Ca Camilia Bila Hai kalau nak datang hit badan lengur-lengur Dan payudara sakit tu normal ke Suhu badan tinggi yes normal Good question normal sebab masa nak datang Hit adalah um, Fasa kita panggil apa fasa luteal ha, Andai kata persenyawaan Andai kata penimpilan berjaya Dia akan terus pregnant lah Tapi andai kata persenyawaan dah berlaku ha, Penimpilan tu tidak berjaya Jadi dia akan melulu jadi head Jadi ini adalah ha, fasa luteal Fasa di mana sebelum Turunnya darah head So waktu ni memang suhu badan sangat naik mendadak Dan kita punya breast pun boleh rasa sakit sikit Dan dia akan ada rasa senak dekat hari-hari Itu adalah pasal detail Okay Mawar putih Assalamualaikum Assalam Nak tanya DPO 5 sekarang suhu pagi tadi 36.6 DPO 4 36.6 Okay Banyak saya tengok graf Kalau ID suhu turun Tapi saya makin naik ke tak ada change pregnant bulan ni Atau uh, implantation deep berlaku pada DPO5 je ke uh, Actually kalau dia, uh, implantation deep ni dia depend Dia tidak semestinya berlaku pada hari lepas waktu subuh hari kelima Contoh macam yang saya tunjuk graf ni uh, Implantation deep dia berlaku pada hari ke-8 uh, So ni kita panggil implantation deep lah Masa dalam fasa uh, of, uh, fasa luteal Akan ada satu waktu di mana proses penempilan sedang berlaku Jadi suhu badan ni akan turun mendadak Macam puan ni cerita uh, Sebab tu kita perlukan graf tu habis um, Kita akan compare, kita akan tahu kat mana implantation deep tu berlaku sebenarnya So actually dia depend pada individu Ada yang implantation deep dia berlaku sangat lambat Hari ke-16 pun ada, hari ke-17 pun ada baru nak menempel Sebab tu bila dia check UPT dia tak detect lagi Sebab dia baru sangat nak menempel uh, UPT, HCG hanya detect bila ada pembentukan uri dalam rahim kan Hanya bila uri tu terbentuk barulah HCG pregnancy tu dia detected uh, Tapi ada orang dia implantation deep dia lambat uh, so, tapi bagi saya Advice saya yang terbaik Still berjaga-jaga dan act seperti Tengah pregnant, uh, bertindak seperti Tengah pregnant, ok Alright uh, Minyak ikan omega 3, yes boleh Minyak ikan omega 3 boleh consume, tak ada masalah Faihan Natus Shifa, Assalamualaikum Assalam, nak tanya adakah lemak banyak Oh ni saya dah ni, saya dah Dah cerita tadi Siti Hatijah, saya ada keputihan kat Miss V selalu gatal-gatal Period datang 3 bulan sekali datang uh, Period datang 3 bulan sekali okay? uh, So ni adalah salah satu simptom uh, kekurangan hormon progesteron dalam darah okay? Sebab apa hormon progesteron perlu untuk Actually apa yang berlaku puan punya uh, kelenjar adrenal ni Kedua-dua hormon adalah kurang sebenarnya uh, uh, Sebabnya kelenjar adrenal ni stres Dalam keadaan stres So kita bagi tahu dekat uh, kortisol ni tadi Dia akan hasilkan dua hormon kan Satu hormon stres Satu lagi uh, DHEA Iaitu ibu uh, kunci kepada uh, hormon seksual Estrogen dan progesteron So apa yang berlaku puan punya DHEA ni Dia telah uh, menghasilkan hormon stres Patutnya kunci kepada ibu uh, sexual hormon ni patutnya hasilkan hormon estrogen dan progesteron tapi sebab kan stres dalam badan dah banyak jadi dia terpaksa menghasilkan hormon stres ini yang kita panggil kecu kecurian telah berlaku ha pregnenolone steel kecurian uh, hormon DHEA telah berlaku jadi bila estrogen dan progesteron kedua-dua rendah Estrogen dia penting untuk matangkan telur Jadi telur pun tak dapat matang Dan bila tak matang uh, Kulit telur tak ada Hormon progesteron pun tak ada Bila hormon progesteron terlalu rendah Dia tidak mencukupi untuk menebalkan dinding rahim ha. Dinding rahim tebal penting Masa fasa luteal Sebab dia nak support proses penempelan Andai kata dah berlaku persenyawaan Dekat tube fallopia masa waktu subur kan ha. Tapi uh, apa yang berlaku Bila kulit telur tak ada Dinding rahim nipis Jadi head tu jadi lambat turun Head lambat turun dan uh, Mungkin masa turun tu sikit sahaja Okay 
Uh, <laughs> kalau keputihan tu sebab infection, okay? Itu adalah infection luar, uh, jangkitan dan kuman luar. Dan biasanya keputihan yang teruk disebabkan oleh pemakanan juga Especially yang manis-manis Dia akan menyebabkan badan kita berasid Dan akan menyebabkan mudah dapat jangkitan kuman infection Ibarat macam orang kecil manis Dia punya luka sikit je terus dapat bernana asa Ataupun mungkin luka sikit terus kaki kena potong ke Itu tahap yang gula terlampau tinggi dalam darah lah So apa yang kita bantu actually dalam nutrisi persediaan hamil kita ni Dah ada dah Dah ada dah bahan Untuk uh, Untuk kita panggil apa Baik pulih Untuk improve Kapasiti hormon Dalam badan Termasuk hormon insulin Improve kapasiti hormon insulin Okay uh, So itu yang kita bantu uh, Sebab Konten uh, utama dia Inositol tu lah uh, So actually sedikit sebanyak Dia dapat membantu tu Ah Siapa tu <laughs> Okay Alright Eli Eli saya lepas gugur tapi saya period 3 hari je bulan 1. Ya, bulan 1. Oh ni bulan 2 dah. Okey, actually a uh, itulah sebab puan uh, bila orang yang lepas gugur dia punya badan uh, sedikit stres, emosi dia pun stres juga. Tu yang menyebabkan um, apa kita panggil a uh, head point akan sedikit tintong. So ada yang tanya, boleh ke dapatkan nutrisi persediaan hamil ni baru lepas gugur? Boleh je tak ada masalah. Boleh terus consume. Maknanya kita nak bantu cepatkan sikit proses baik pulih rahim tu, nak bantu cepatkan sikit uh, dapat hormon seksual yang stabil. So kita harap nanti dia punya head tu lagi teratur lah sebab biasa orang yang lepas gugur dia punya head akan tintong sikit dalam sebulan ke dua bulan. So kita harap uh, dengan nutrisi persediaan hamil ni dia dapat uh, kita head yang cantik Cantik. Uh, cepat sikit dapat yang cantik. Uh, so bagi mereka yang baru lepas keguguran uh, 4 bulan macam tu dia gugur baby tu dah besar kan. Uh, so yang ni uh, boleh sama juga boleh terus consume uh, nutrisi persediaan hamil ni tapi um, kita advise sebab rahim dia baru tampung baby yang dah besar so kita advise bagi rahim dia tu untuk Uh, melekat untuk menempel uh, baby yang baru biarlah dalam lepas 90 hari okey tapi kalau keguguran yang awal kandungan yang yang tak nampak kantung lagi ataupun yang tak ada jantung lagi yang tak ada fetal heart lagi um, apa tu yang tak ada baby yang tak besar lagi so boleh uh, gap 30 hari je uh, tapi nak konsum nutrisi persediaan hamil tu kenalah dari awal sebab kita nak train kita punya body ni kita nak buang toksik-toksik tu cepat kita nak train body kita ni biar uh, dapat hasilkan homoseksual tu uh, dengan uh, dengan bagus lah maknanya train dari awal uh, sebab macam runner kan uh, pelari atlet-atlet uh, dia, dia lari sekejap je dia pecut 20 saat sekejap je masa kontes tapi dia punya training tu ambil masa 3 ke empat tahun macam tu badan kita badan kita tak itu untungnya zaman sekarang dah tak perlu nak train uh, uh, kalau dulu saya train badan saya ambil masa zaman sekarang dah semua shortcut kan ha, cukup dengan satu sesi sehari dah mencukupi untuk uh, bantu train badan kita untuk dapatkan hormon seksual yang stabil uh, untung tak <laughs> ok <coughs> suara dah, dah ni So Bana, morning saya period teratur, rahim jatuh dan ada hypothyroid makan ubat half every day. Dah satu tahun kahwin tak pregnant lagi. Oh, okay, so kalau rahim jatuh, actually macam kita cakap kedudukan rahim dia tidak mempengaruhi kesuburan. Yang mempengaruhi kesuburan adalah struktur rahim. Okay, kalau dalam rahim tu ada fibroid ke ataupun mungkin ada adenomyosis ataupun mungkin dalam rahim ada... Uh, apa bentuk love ke biconoid actually yang tu sedikit sebanyak dia mempengaruhi proses penempelan zygote yang telah bersenyawa ok so untuk hypothyroid apa yang berlaku dia akan menyebabkan kita punya sebab hypothyroid adalah ibu kepada segala hormon kalau yang kelenjar adrenal ni tadi dia adalah uh, ibu kepada sexual hormon jadi uh, mana saya punya graf ok So actually uh, ni hypo eh mak kau. Ha ni hypo uh, ni thyroid lah. Thyroid terletak kat leher. So apa yang berlaku bila hypo thyroid dia akan menyebabkan hormon yang lain pun akan low, rendah. Sebab dia dari atas, dia dah rendah, hormon ni dah rendah. Jadi dia akan menyebabkan hormon seksual dia pun jadi low, rendah. Tapi kalau puan uh, konsum uh, ubat uh, thyroid, um, apa kita panggil? Uh, konsum ubat thyroid dan level darah tu okey. Dia dah, dia dah mencukupi So actually dia tidak 
dia tidak akan mengganggu kesuburan lah. Uh, so, uh, Puan still kena follow up juga untuk thyroid tu. Dalam masa sama, Puan boleh bantu bangunkan balik homoseksual ni dengan dapatkan nutrisi persediaan hamil yang seimbang. Okay, jelas. Sebab fokus kita, kita nak bantu yang ibu kepada seksual hormon ni. Bila ibu kepada seksual hormon ni dah, dah cantik, barulah kilang telur semua tu okay. Bekerja dengan baik. Ha. Sebab, uh, sebab Puan sekarang pun dah konsum yang ubat thyroid tu, bagi saya itu pun bagus. Teruskan, tak ada masalah. Cuma kita sekarang ni kena bantu untuk bangunkan ni balik. Ha, homoseksual. Okay. Alright. Nak tengok, tengok apa Eli Eli. <laughs> okay, Nurul Syafiqa. Saya hit tak teratur selama ni. Tapi bila dah minum susu FAT, dah jumpa waktu subur minggu lepas. Tapi period still tak datang lagi. Oh, very good. Ah, bagus. Actually dah jumpa waktu subur tu bagus. Ah, period tak ah, kalau period tak datang tu, kalau dah lewat 3 ke 5 hari, silalah check UPT, ok? Uh, so, Alhamdulillah kita baru terima uh, semalam dua orang. Uh, dua orang yang konsum dark chocolate. Uh, apa? Nutrisi persediaan hamil dark chocolate tu, Alhamdulillah dua orang dah berjaya uh, hamil. So, nanti uh, Puan uh, sila check UPT, ok? Kalau tak tak ni lagi, kalau tak detect lagi, tunggu lagi 3 hari, ok? Ha. Bagaimana dengan head berpanjangan? Hai Nani Zahri. Ha actually head berpanjangan disebabkan oleh hormon estrogen yang terlalu banyak, estrogen dominant. Okey, macam yang kita cerita tadi, hormon estrogen dominant, apakah yang uh, segala penyakit ni semua berpunca daripada kita punya kelenjar adrenal ni. Okey. Ha, so bila uh, kelenjar adrenal kita stres Dia akan menyebabkan hormon seksual kita tak stabil So kadang-kadang hormon estrogen dia terlalu tinggi So apa yang menyebabkan makanan yang menyebabkan hormon estrogen tinggi Macam kita cakap tadi Adalah makanan manis uh, Makanan uh, minuman manis Air boba ke brown sugar ke air, air yang bersumber daripada gula pasir Yang terlalu tinggi Ataupun uh, air apa Air Ai a ai teh lah susu pakat manis a uh, makanan manis macam sate kek a uh, cookies biskut a uh, tu puan kena pantang kurangkan lagi satu kalau puan suka makan sardin sardin instant yang dalam tin tu Uh, yang sandwich sardin ke curry puff sardin ke pun kena elakkan uh, sebab uh, maka, uh, apa, makanan dalam tin pun dia akan menyebabkan mimik hormon estrogen dalam badan dan makanan bungkus yang uh, panas-panas bungkus dalam polistrin atau plastik ataupun minuman panas-panas bungkus dalam plastik uh, tu pun kena kurangkan sebab dia akan menyebabkan hormon estrogen dalam badan terlalu tinggi uh, so apa yang berlaku hormon estrogen bila tinggi dia punya teluk, kilang telur dia tu Bekerja lebih keras <coughs> Kilang telur dia ni Dia akan menyebabkan <coughs> uh, Telur ovum dia matang dengan terlalu cepat Jadi uh, telur ovum matang terlalu cepat Jadi dia dia akan menyebabkan premature ovum Maksudnya saiz telur dia tidak mencukupi Tidak cukup besar untuk persenyawaan berlaku Kadang-kadang uh, persenyawaan berjaya berlaku Tapi apa yang berlaku dia tidak mampu membesar menjadi embryo Masa menempel ni Uh, so itu yang menyebabkan kita hit dia jadi panjang lebih 15 hari okey so kalau lebih 15 hari tu bagi saya tidak tidak okey lah uh, so uh, puan kena flashback balik apakah pemakanan yang menyebabkan hormon estrogen dalam darah tinggi uh, dan apakah yang pemakanan yang menyebabkan kelenjar adrenal kita stres uh, so uh, selain tu puan boleh konsum juga nutrisi persediaan hamil yang komplit untuk bantu buang toksik dalam kelenjar adrenal tu okey jelas Okay noted. Thank you. You are welcome Azizah Nazaruddin. Lain muka Dok Rai. <laughs> lain yes. Muka saya dulu lain. Sekarang lain. Ha, Sangat lain. Sebab saya adalah salah seorang penghidap PCOS. Yeah. PCOS, uh, PCOS disebabkan oleh uh, apa yang saya, lifestyle saya yang tidak sihat dululah. Ha, so dulu saya kerja sangat teruk sampai malam on call 24 jam. Besok kena sambung kerja 12 jam. So actually saya kerja 36 jam non-stop tanpa tidur. Ha, zaman zaman muda-mudi dululah. Ha, sekarang pun muda cuma tak cukup muda sangatlah. Cih. Ah <laughs> ni muka saya dulu okey. Ha nampak tak nampak tak. Ada jerawat tu banyak tu. Ha okey. Tu yang kita dapat feedback uh, bila dia uh, amalkan pemakanan yang sihat ni bila dia amalkan nutrisi persediaan hamil ni 
Uh, Alhamdulillah dia punya skin jerawat pun dah kurang Dia punya kulit dah tak kusam Dan dia punya head Sebab head dia dah start cantik uh, Tu yang banyak kita dapat feedback Kita pernah share dalam uh, FB FTHQ sebelum ni okay? uh, So bagi yang penonton dalam Shopee uh, Kalau nak tengok live kita dari awal Actually uh, awal tadi kita share banyak info pas menarik Pasal um, Pasal apa kita panggil anatomi lah Human anatomy of sistem pembiakan wanita dan juga lelaki Okay ha, so siapa yang nak tengok uh, Sila follow kita punya FB FTHQ Follow dan like Okay jangan lupa share Tekan love banyak-banyak ni ha, Siapa tengah tengok ni ha, Nak berkat tak je nak berkat <laughs> Bukan ha, tekan love banyak-banyak ha, Share kita punya Uh, ilmu ni kepada seramai yang boleh kan Kalau puan share orang lain pun dapat uh, in, uh, Dapat Manfaat tu insyaAllah uh, Mereka yang berkongsi ilmu ni Mereka lagi apa kita panggil Rezeki mereka lagi melimpah ruah lah uh, Okay kita doakan yang terbaik Untuk semua kita punya uh, Pengamal uh, Yang mereka yang tengah mengamalkan nutrisi Persediaan hamil yang komplit ni Kita doakan semuanya agar cepat berjaya uh, Dapat feedback positif uh, Terima kasih share love Okay Uh, lainnya <laughs> Nani Sahri pun cakap lainnya Eh eh muka ada jerawat Yes Perisa apa susu uh, No Syahidah Syidah Kita ada dark chocolate Dan uh, besok dah siap yang original Perasa madu kurma Okay Actually dark chocolate pun ada madu kurma Cuma kita top up dengan dark chocolate ha, So Semua uh, Semua nutrisi kita Formula sama Persen dia sama Cuma kita top up dengan Uh, ada yang uh, perlukan uh, Ada orang yang dia tak boleh konsum susu kan uh, Ada orang uh, Dengan susu je dia rasa jijik <laughs> Dia rasa macam mual kan uh, So kita pro, itu yang kita provide dark chocolate So insyaAllah nanti coming soon Akan ada strawberry Siapa yang suka strawberry sila angkat tangan uh, Sila hantar share-share love-love tu juga <laughs> Okay strawberry bagi saya pun sangat sedap Siapa yang nak try nanti boleh Consume try Uh, strawberry dia ada actually kebaikan strawberry dia ada super antioksiden dia ada vitamin C dalam tu uh, so dia lebih kepada macam untuk uh, kita panggil apa untuk kesihatan uh, sperma lah that, nak mencegah infection untuk boost kita punya imunisasi badan sperma dengan ovum ok uh, so bagi mereka yang ada keputihan mungkin nanti boleh konsum yang strawberry juga ok <laughs> so nanti kita akan uh, kita bagi teaser je dulu ni Tapi launching tu nanti kita akan bagi tahu. So sementara tu uh, Kalau nak result cepat Sementara tu kita boleh train badan kita Nak dapatkan hormon seksual yang cantik tu Kena kurangkan stres dalam badan tu ha, Boleh consume yang yang Apa apa yang ada dulu Okay jelas tak? Salam boleh jelaskan PCOS tu per dan simptom ha, Miss Syafa Waalaikumsalam Okay PCOS tu adalah polycystic ovarian syndrome Okay dia adalah syndrome di mana kilang telur dia Mana 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 ha, ni. Kilang telur wanita ovari ni Sepatutnya dia hasilkan hormon estrogen dan progesteron Tapi apa yang berlaku dia menghasilkan hormon lelaki Androgen ha, Kenapa dia hasilkan hormon lelaki ha, Main cause dia kunci utama adalah disebabkan oleh gula dalam darah yang terlalu tinggi Pengambilan manis-manisan okay, Bahan berpewarna, berperasa Dia akan menyebabkan kilang telur dia ni Uh, confused nak hasilkan hormon apa Jadi dia terhasilkan hormon androgen Bila dia hasilkan hormon androgen Jadi salah satu simptom dia Dia akan menyebabkan kilang telur dia tidak berfungsi Jadi telur ovum tu tak dapat matang dengan sempurna Kalau matang pun dia hanya berada dalam kilang telur je Dia tidak dapat menetas uh, Dia tidak dapat menetas tak pecah jadi apa yang berlaku head dia akan jadi tingtong kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali dan uh, bila til, uh, telur ovum tu tidak matang jadi kulit telur tak ada jadi dinding rahim dia akan nipis dan tidak tebal dengan sempurna. Jadi itu yang menyebabkan kita head dia jadi panjang dan head dia jadi sikit sangat ataupun mungkin tak turun head langsung. Ha, dan lagi satu tengok pada muka dia kita boleh tengok sebabkan androgen ni wanita sepatutnya tak boleh ada hormon androgen kan ha, kalau ada pun sikit je lah kalau banyak sangat dia akan menyebabkan muka dia kusam kulit dia jerawat macam ni 
Ha, tengok ni, tengok ni. <laughs> okay. So, muka dia berjerawat dan dia akan ada misai. Ini ada misai. Nampak tak? Siapa nampak? Tak nampak ya? misai. Ha, nanti kau orang tengok apa, apa gambar siapa lah ni kan? Ha. So, inilah dia, inilah dia saya. Pada waktu dahulu ketika muda-muda baru kahwin. Ha. Baru kahwin, baru kerja kan? Ha. So, uh, tu yang... Antara punca utama uh, Simptom Lagi satu badan dia akan cepat naik Dia uh, makan sikit Kuantiti sikit Badan cepat naik Dan dia ada Mood swing Cepat marah Moody sikit uh, Dan dia cepat letih Dan keinginan untuk bersama tu uh, Agak berkurangan ha, Itu dah simptom because Okay Nurul Suhada Kok Q10 boleh amal tak? Boleh Tak ada masalah Very good Boleh teruskan Kalau nak amal boleh Kok Q10 tu Dia lebih kepada macam untuk blood circulation Untuk aliran darah lancar Okay so aliran darah uh, Kita punya sistem pembiakan Dia perlukan aliran darah yang mencukupi Untuk berfungsi juga Selain hormon yang cantik kita Badan kita, setiap organ kita Setiap sel kita, setiap sistem badan kita Memerlukan hormon estro eh, Memerlukan oksigen yang mencukupi uh, Untuk dia berfungsi dengan baik Dia perlukan bernafas Macam kita perlu bernafas baru kita ada nyawa Macam tu juga organ-organ kita kan uh, So CoQ10 actually dia sedikit sebanyak Dia improve Uh, kita punya blood circulation Dan kita punya uh, blood flow lah uh, Jantung semua tu Tapi anda kata dah lekat Dah berjaya pregnant Stop Jangan amalkan CoQ10 okay? uh, Kalau dah pregnant Dah hamil Boleh stop Sebab dia ada uh, Kita panggil apa Potensi uh, bleeding sikit lah uh, Maknanya uh, Kalau kalau pengambilan yang banyak Dan berterusan lah uh, Okay jelas uh, So Uh, kalau rahim terbalik nak pregnant ambil masa ke? Nur Syahida Syida uh, tanya Actually rahim terbalik dia tidak mempengaruhi kesuburan Apa yang uh, perlu puan uh, Puan boleh google atau survey tengok kat YouTube Teknik untuk uh, retroverted uterus punya skill uh, uh, Dia skill tu Dia punya skill tu teknik tu dia kena lain sikit <laughs> uh, Tapi dia tidak mempengaruhi kesuburan okay? uh, Kalau secara live tak boleh nak tunjuk lah <laughs> So kita panggil retroverted uterus. Nur Salwani Muhammad, saya dah cuba yang perisa coklat tu. Sedap dan memang betul Dok Rai kata yang coklat ni akan meningkatkan mood untuk bersama. Wah, good feedback ni. <laughs> Sebelum ni saya dah cuba yang plain. Wah, very good Nur Salwani. Uh, actually Alhamdulillah kita tak sangka yang... Uh, Feedback dark chocolate pun banyak juga kita dapat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada mereka yang bagi feedback. Uh, macam setiap kali live, memang ada yang share feedback secara real eh. Uh, so ni saya bacakan balik apa yang dia alami. So terima kasih kerana sharing uh, info ni. So kita harap dia dapat membantu orang lain buat pilihan dekat luar sana. Nak pilih plain ke dark. Uh, so dia depend pada kita nak target apa. Actually dua-dua ni formula sama. Cuma yang membezakan dark chocolate ataupun yang plain original. Yang dark chocolate ni dia lebih kepada mood dan desire. Macam yang saya cakap. Sebab apa dia... Uh, sebab nutrisi dalam tu kita ada selenium uh, uh, selenium dan juga zinc. Uh, dia mempengaruhi kita punya mood uh, dan desire. Ada pantai larang makanan ke bagi penghidap pikos? Ha, Siti Nurul Ain tanya. Good question. Actually pantai larang apa yang... Kita kena tahu apa yang menyebabkan PCOS ha, Itulah yang yang kita kena pantang Contoh makanan manis tadi kan ha, Itulah yang kita kena pantang Makanan manis, minuman manis Makanan berpewarna, berperasa Ajinomoto, cube, ha, kicap ha, Cube ayam, cube, ha, cube ikan bilis ke Cucur, cucur ada ha, ha, apa, apa apa brand lah Cucur yang instant kan ha, Cucur yang kita just ha, bancu-bancu-bancu Terus goreng Itu ha, pun dia akan mempengaruhi Ada sikit sebanyak di PCOS Ataupun makanan yang dah diproses seperti coklat bar yang ada hydrogenated oil tu uh, yang 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 merubah struktur uh, azali makanan lah uh, so macam butter uh, sus, uh, butter pun dia ada hydrogenated oil jadi kita kena elakkan makanan yang bersumber butter ok macam roti ke pizza ke uh, tu kurangkan yeast yeast pun sama uh, uh, makanan uh, tu lah makanan instant lah junk food semua tu ajinomoto tu uh, ok dia Tajudin, Waalaikumsalam Saya nak tanya, saya tak pernah ada keputihan sejak dulu Tapi kebanyakan kawan-kawan saya ada alaminya 
Kadang-kadang saya rasa saya tak normal sebab tak ada keputihan Sebab tu ke saya susah nak hamil Ah, <laughs> Bukan Actually kalau tak ada keputihan tak ada infection lagi bagus ha, Maknanya kita punya rahim bersih, pangkal rahim bersih Okey, mungkin yang puan maksudkan adalah keputihan dari uh, keputihan uh, sebelum fasa ovulasi. Okey, keput uh, se uh, cecai faraj wanita yang normal dia akan uh, sebelum wak, sebaik saja hit kadang-kadang dia akan keluar macam putih ketul. Uh, tu bukan keputihan, itu adalah uh, putih ketul uh, untuk jumpa wak, untuk sebelum fasa waktu subuh. Jadi uh, lepas jumpa putih ketul Ketul beberapa hari tu Dia akan uh, keluar macam lendir egg white Putih jenis, putih telur ha, Tu adalah waktu subur Lepas tu uh, cair faraj Dia akan uh, keluar cair macam air warna jenis ha, Tu maknanya dia betul-betul subur lah bulan tu Jadi kalau puan dia tak jumpa yang egg white tu Ataupun tak jumpa yang cair faraj uh, Putih jenis macam air tu ha, Kemungkinan puan tidak jumpa uh, waktu subur bulan tu ha, Itu sebenarnya yang mengganggu kesuburan Ha, so bukan uh, keputihan uh, Keputihan yang infection adalah tidak elok So sebenarnya terbaik memang tak ada keputihan infection Tapi kita nak yang yang putih-putih ketul uh, sebelum waktu subur tu memang kita nak Sebab tu ada yang bagi feedback Kenapa selepas dia konsum nutrisi persediaan hamil ni Kenapa dia macam keluar banyak pula ketul-ketul putih tu Actually ha, itu adalah tanda-tanda awal Yang dia dah nak jumpa waktu subur ha, So penting Ah uh, kena tengok ah uh, pattern apa tu cecai faraj kita tu macam mana. Okey. Saya nak try susu FT. Boleh puan Eli Eli tak ada masalah boleh. Alright. Saya ada hypothyroid. Ah oh, sama macam yang kita cerita tadi. Suplemen CoQ10 boleh amal. Oh dah boleh. Boleh nurus ada boleh boleh amalkan. Uh, boleh amalkan uh, sehingga pada uh, Sehingga sebelum hamil okay? Kalau dah have, dah pregnant Stop okay? Kau Q10 stop Nur Aini Nabiha Assalamualaikum salam. Kalau hydrosalping Falafian tube Dan blockage Boost tube Dan nak Dan nak proceed uh, IVF Perlu clip <coughs> Or remove tube ke tak Sekejap eh Alamak Tekan dah Tekan dah kering Kena kita Sambung minat FT kejap <coughs> Kalau hydrosalping Falafian tube uh, dan blockage boost tube Dan nak proceed to IVF Perlu clip or remove tube ke tak Kalau tak nak remove or clip tak apa ke oh, Sebab ada google If remove tube akan kacau kualiti telur Betul ke Dan kalau hydrosalping Falipian tube ada ubat ke Untuk hilang Thank you Okay Actually kalau dari segi ubat time uh, Ubatan model uh, Ubatan model Nora Ainina Biha Mungkin uh, belum Saya rasa mungkin belum ada lagi lah Tapi kita kena tahu kenapa punca hydrosalping tu Hydrosalping biasanya dia berpunca daripada infection Okay Jadi kalau berpunca daripada infection Kita boleh kontrol kita punya imunisasi badan Kita kena boleh kontrol kita boostkan balik imunisasi badan kita Dengan harapan infection tu berkurangan dekat situ So dan boleh juga amalkan nutrisi yang mengandungi arginine Yang boleh membantu sedikit sebanyak baik pulih sel-sel dalam tuyuk falopia tu So actually nutrisi persediaan hamil Kita ada arginine yang boleh membantu sedikit sebanyak Baik pula uh, tube fellopia tu Okay tapi dia takes time lah Membanding dengan prosedur So dalam masa sama boleh uh, uh, Consume dan boleh juga uh, Buat prosedur tu Okay kalau tube uh, Bagi saya Kalau saya, saya depend <coughs> Tapi uh, depend pada Keadaan uh, puan Sebab uh, mungkin kena refer pada doktor yang tengok tu Sebab dia tahu dia yang Tapi kita panggil dia yang tahu sebesar mana kan Ataupun uh, sekritikal mana uh, Tapi kalau saya, saya prefer clip lah uh, Okay, saya tak prefer cut Okay, saya prefer clip sebab dia boleh Apa kata? Dia boleh open balik macam tu lah uh, Okay So, uh, itulah puan bagi saya uh, tengok Kena bergantung dengan uh, doktor yang tengok tu juga Doktor pakar So kena prefer Still kena Boleh nak Bagi saya kalau nak dapatkan opinion Boleh dapatkan opinion dengan uh, Kita boleh compare Ada certain doktor dia practice macam ni Ada certain orang dia practice macam ni So kita boleh compare jawapan dia Dan kita buat pilihan yang terbaik untuk kita ha, Tu kena discuss dengan husband juga Okay jelas <laughs> Alright 
uh, nak dengar pendengar penerangan dululah. Ha boleh si Jeb. <laughs> Hai, oh tengah live ni. Ha actually kita tengah live serentak satu dalam FB Fertility HQ, satu lagi dalam Shopee. Ha so siapa yang nak dengar lagi dari awal, actually topik dari awal tadi agak best, ha, menarik sebab saya explain semua pasal Uh, pasal kesimpulan lah ha, Selama ni kan kita asyik cakap Adrenal stress Adrenal stress ha, So tu ayat favorite husband saya juga Adrenal stress ha, So saya dah explain tadi So boleh tengok dari awal okay. ha. Mana terletaknya ibu kepada sexual hormon Lelaki dan perempuan dekat mana ha, Dekat kelenjar adrenal ni So boleh tengok dari awal kita punya FB live Tapi kena follow kita punya FFT HQ okay. Follow dan like Ha So Syahira tanya untuk hyperthyroid sesuai ke? Sesuai tak ada masalah Sebab uh, ni adalah nutrisi uh, persediaan hamil Maknanya dia adalah pengkelasan makanan saja. Apa yang kita bantu adalah untuk uh, mereka yang tengah Especially yang tengah itiak untuk dapatkan uh, nutrisi yang mencukupi Okay nutrisi yang mencukupi supaya dia punya hormon seksual dapat bekerja dengan baik Dan supaya dia punya kilang telur dapat bekerja dengan baik Melalui hormon seksual yang stabil uh, So itulah fokus kita Okay mana 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 gambar uh, Ni lah fokus kita uh, Dapatkan nutrisi yang mencukupi untuk uh, dapatkan hormon seksual yang stabil uh, Alright Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Salina CW Jawapan ada jawapan uh, Salina tanya apa <tuh> Tak jumpa pun soalan lain Jawapan yang mana Okay Sekejap eh sekejap eh Ni dah terlepas pandai ni lah Ni kadang-kadang saya uh, Bila kita live kan uh, Comment selal, uh, masuk Tapi tapi uh, Takut terlepas pandang Okay Okay tak apa Kita tanya uh, Sekejap ya Sekejap ya uh, uh, Okay okay saya tak jumpa Minta maaf <laughs> Kena, kena, mungkin boleh tanya balik Syahira Zul Kefli, Assalamualaikum Salam, betul ke tanda telur tak matang Kita tak akan jumpa waktu subur Tapi if kita jumpa waktu subur Ada possibility ke telur kita tak matang Wah, Soalan dia terbalik-terbalik Okay, <laughs> macam ni Kalau uh, Actually Ada orang uh, telur matang Tapi dia tak jumpa Um, apa kata telur matang tapi dia tak ada simptom egg white lendir farage keluar tu dia tak ada simptom ada je orang macam ni ramai je actually uh, telur dia matang tapi dia tak tahu yang dia punya telur ovum tengah matang sebab dia tak jumpa lendir macam putih telur tu apa yang berlaku banyak faktor lah mungkin badan dia stres penat kerja ataupun uh, mungkin dia banyak travel ataupun mungkin dia tengah dapatkan rawatan kesuburan dia tengah on clomid induction lah especially mungkin dia tengah makan ubat uh, kesuburan untuk tambah telur, pil hormon tambahan Itu dia punya side effect Salah satu side effect ubat ataupun injection Dia akan menyebabkan uh, farage kita sedikit kering Dan uh, lendir tu kurang Cecair tu kurang Jadi cecair bersama akan kurang Tapi uh, penting dalam proses persenyawaan Cecair tu kena banyak kan Jadi untuk kes ni kita advise Kenalah uh, dapat Wife kena betul-betul dapat rangsangan dulu ha, Maknanya kena foreplay lama sikit ha, Ni sensor sikit saya Tapi untuk ilmu eh Jangan salah faham okay? Ini untuk ilmu ha, Kena foreplay lama sikit Jadi betul-betul kan dapat rangsangan Barulah ha, bersama Eh barulah tu lah Barulah husband pula boleh bekerja okay? ha, So itu 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 possible okay. Soalan kedua tapi if kita jumpa waktu subur ada possibility ke telur kita tak matang. Ha, okey. So kalau jumpa waktu subur, ha biasa kalau ada simptom egg white tu a uh, tak possible. Bagi saya um, impossible telur dia tak matang. Ha, sebab egg white tu hanya betul-betul terhasil bila dia punya telur ovum tu betul-betul matang. Ha, okey jelas tak? Maknanya kalau dah ada egg white tu memang terlawat tengah subur tu tengah tengah matang cuma uh, ke, cuma sperma husband pula memainkan peranan ha jadi mungkin uh, masa bersama tu mungkin uh, husband pula dalam stres ha, mungkin dia pula penat mungkin pula mungkin terlalu kerap pula kan mungkin semalam baru bersama hari ni kena bersama pula ha, contohnya lah ha, jadi bila terlalu uh, kerap sangat pun dia akan menyebabkan sperma quality berkurangan sebab tu kita 
Kita fokus kita punya nutrisi persediaan hamil ni Bukan setakat wanita je boleh consume Lelaki pun boleh consume ha, Sebab kita ada something Kita ada dalam nutrisi ni dah melengkapi Untuk naikkan uh, kita punya keinginan tu Kalau husband Suruhlah dia consume yang dark chocolate ha, Okay ha, jelas tak? Okay tak soalan ha, Eh hey, si kecil ni takkan baju Okay Alright Roziati Ibrahim, berapa lama ambil masa rawat pikos tu? Lama tak? Oh, saya eh. Untuk masalah saya. <laughs> actually, alright, alright, alright. Actually, saya uh, saya ambil masa uh, sebenarnya sebelum ni saya tak tak begitu cakna, tak begitu cara lah. Cik, baru-baru kahwin kan masa tu. So, saya tak betul-betul jaga. So, tapi dah masuk tahun ketiga perkahwinan tu, barulah betul-betul jaga. Ya Allah, Afiqah. Barulah, maaflah dia tak akan baju sebab dia demam, okey? <laughs> barulah dia, uh, barulah saya betul-betul Kosenlah -betul, uh, Haa, dia nak minum, nak minum air Haa, okay, okay Haa, sekejap, sorry Haa, nak minum FT Haa, nak minum Ah, ok So barulah betul-betul kita concern uh, uh, Saya betul-betul concern tu Ambil masa 3 bulan Haa, uh, 3 bulan tu untuk dapatkan Haa uh, Tiga bulan tu untuk dapatkan head lah. Ha, sebab head saya tingtong. Jadi tiga bulan tu dapatkan head secara semua jadi. Lepas tu ambil masa enam bulan. Enam bulan barulah lekat uh, zuret yang pertama. Ha, itu pun lepas tiga tahun usia perkahwinan. Ha, so apa yang saya bu uh, buat betul masa tu. Saya bu uh, saya buat betul saya stop makan McD. Saya stop makan sneakers masa tu lah. Ha, so saya sangat struggle dalam kerja kan. Ha, so uh, bila dah start Uh, tukar tempat kerja Kalau dulu saya kerja dekat hospital uh, Hospital uh, government Sekejap eh, sekejap eh Alamak, kejap, kejap Ada sorok, boleh, boleh tolong tak? Bukan boleh tolong <laughs> Okay, 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 aku panggil kau ni Alright, thank you Okay, okay Ah, uh, uh, marah, marah Kejap, kejap, kejap <laughs> Ah, dia dah main air Ini, ini pantang main air Tolong <laughs> So waktu tu lah uh, Dah apa ni? Dokong je dia Okay so waktu tu lah uh, Baru saya fokus betul-betul lah Okay Alright uh. Uh, Okay uh, So baru lah saya fokus betul-betul uh, 6 bulan jugalah Maknanya saya jaga makan uh, Kita betulkan Sebab sebab kita tak ambil uh, Kita tak ada Masa tu tak, tak wujud lagi uh, Nutrisi persediaan hamil kan Zaman sekarang senang je Just mancur je Zaman tu saya Saya tu lah nak buang toksik tu Ambil masa ha, so, so agak lambat uh, Nak betulkan uh, Apa tu Makanan dulu ha, Dah lah nafsu kita tak boleh nak Terus stop kan ha, So istiqamah tu memang agak mencabar lah Istiqamah dengan disiplin tu sebenarnya Yang mencabar bagi saya Kadang-kadang tak disiplin juga Haa Ah, uh, Cik Kira tanya Normal ke subur akan, akan ada dua kali Yes normal je ha, Normal andai kata Puan tengah consume nutrisi sam, uh, Persediaan hamil lah maknanya Dia akan uh, sebab dia membantu Bila hormon stress dah kurang Dia akan menyebabkan kilang telur kita ni Bekerja dengan rajin lebih rajin daripada biasa uh, Tu yang menyebabkan uh, Telur over uh, puan jumpa Waktu subur dua kali uh, Kita ada kes yang uh, Dia terhamil twin okay? Twin Bermakna kilang telur dia tu Dua telur ovum yang matang Telah tersenyawa serentak Dalam masa sama, dalam satu kita head dia So nama dia Puan Nurul Hasmiza Saya suka sebut nama dia sebab Itu satu-satu ni yang kita dapat feedback Dia dapat twin <laughs> Yang lain semua single lah, single pregnancy Okay uh... Uh, mix flavor tak ada ke? Belum ada lagi mix flavor. Okey kita ada uh, madu kurma dengan dark chocolate. Bagaimana nak atasi pikos? Ha Siti Hajar Hasan tanya. Ha actually kita dah actually sama kita kena tahu apakah yang menyebabkan pikos. So benda tu yang kita kena elak. Makanan yang menyebabkan pikos. Okey. Ha so makanan yang menyebabkan pikos tu lah Makanan instant. Ha KFC semua tu Ajinomoto, Cube secukup rasa, pewarna Uh, pewarna merah, pewarna biru, uh, kek-kek uh, Apa tu? Makanan yang berhydrogenated oil Makanan yang bersumberkan butter uh, Pizza, roti uh, Ikan keli, ternak, ayam uh, Ni cuba elakkan sebab dia ada 
Ah, uh, especially makanan zaman sekarang semua instant, ayam pun instant, ayam ternak kan nak cepat nak cepat bagi besar, kurangkan makan ayam ataupun ikan keli. Ikan keli pun kena kurangkan makan. Ah, uh, tahu tempe pun kena kurangkan. Ah, uh, keropok-keropok, jajan, coklat bar, ah, uh, biskut lis, ah uh, tu kena kurangkan. So uh, kesimpulannya eat clean lah. Ah, uh, eat ya makan uh, makanan secara sihat, eat clean dan healthy lifestyle. Maknanya ah uh, Jangan stres kalau kerja kan kalau kerja terlalu over over work hard apa kata workaholic ah uh, workaholic pun bagi saya tidak elok lah sebab dia akan menyebabkan stres dalam badan kita. Ah uh, Ellie Ellie okey saya pengidap Picos Siti Nurul Ain. Kejap eh. Saya dah minum susu FFT pak kotak. Alhamdulillah masa kotak kedua saya period setelah hampir 4 bulan tak period. Wow, very good. Ah, puan dah dapat fit, uh, dah dapat dia punya manfaat tu. Tetapi sekarang ni dah cycle day 70 masih belum period. Masih on minum susu FFT. Apa nasihat? Ada apa-apa suplemen lain yang boleh saya ambil? Perlu saya ambil Norculet atau tunggu period secara natural. Okay, actually kalau uh, pil hormon uh, apa yang berlaku kalau Puan ambil pun tak ada masalah Tapi pil hormon dia adalah Treat symptom Dia tidak treat dari awal Maknanya uh, Dia potensi untuk berulang kembali tu Still ada So bagi saya yang terbaik Sebab ada kes yang kita tak tahu dia pregnant Ada macam kes PCOS sebelum ni Yang Puan Nisa tu Dia 3 bulan tak turun head Rupanya um, bulan keempat tu dia pregnant ha, Faham tak? <laughs> ha, sebab dia dah start consume nutrisi Persediaan hamil tu So bulan keempat dia uh, dia tak dia memang langsung tak turun hit terus pregnant ha, pun ada kes macam tu so especially bagi mereka yang memang ada pikos saya tak advise untuk uh, terus uh, ambil ubat yang untuk lawas hit ke apa uh, jangan dulu ada certain practice dia suka bagi pil perancang kan ha, so bagi saya uh, saya pun tak recommend uh, sebarang uh, bukan nak kata tak bagus maknanya kita tak advise sebab dia akan uh, kita fokus kita adalah nak dapatkan uh, hormon seksual yang stabil fokus kita uh, nak buang stres uh, kelenjar adrenal tu fokus kita nak buang toksik-toksik dalam tu dulu maknanya kita nak biar body kita ni uh, kita train dia untuk secara semula jadi dulu ha, maknanya kita train dia secara semula jadi jadi biar kilang telur kita tu bekerja keras Ha, jangan bagi dia malas Sebab bila dia bergantung dengan ubatan sangat Dia akan menyebabkan kilang telur kita ni Bergantung dengan benda tu untuk bekerja ha, Okay jelas tak? Itulah target kita, fokus kita So, uh, puan flashback balik um, Check UPT kalau belum check Tapi kalau tak tak detect uh, Tak apa, jangan uh, stress lagi uh, Try Kalau boleh, try cut terus gula Dalam um, Pemakanan harian Maknanya kalau Setiap kali sebelum nak makan tu Fikir Alamak ada gula tak dalam ni ha, Contoh macam nak makan sate Sate biasa kita perap Daging tu dalam gula kan ha, Nak bagi manis Ataupun ada orang perap dalam uh, Apa lah uh, Gula lah biasa kan Gula ke ataupun uh, 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 Gula ha, Contoh lah Saya tak kena masak sate Tapi saya tahulah sebab dia manis uh, So uh, So kena flashback balik Apa yang kita makan Kalau boleh terus cut sugar tu Nak bagi cepat result lah Nampak kan? Ha, ataupun kalau ada consume something air air macam contohnya parti delima. Ha, parti delima uh, biasa saya tak recommend especially bagi mereka yang tengah itias uh, dengan uh, tengah itias dengan nutrisi persediaan hamil kita ni kita tak recommend untuk dia consume uh, something parti uh, tu sebab kadang-kadang dia ada pewarna tambahan sampai warna merah pekat macam tu dan kadang-kadang dia ada bahan pengawet dalam tu. Sebab itulah uh, dia tahan lama. Sebab dia dalam bentuk botol yang dah di packaging kan kan dalam botol uh, maknanya kalau buah delima asli itu lain cerita kalau buah delima asli kita blend warna dia tak akan sepekat macam tu dan dia tidak akan jadi likat macam tu bila uh, buah delima asli um, buah, de, buah delima bagus untuk pikos ok uh, tapi yang tidak bagus kalau dia adalah dalam bentuk yang dah di instant kan ok uh, jelas tak maknanya sebab dia ada warna tambahan dia ada bahan pengawet dah bagi dia tahan lama ha, so flashback balik apa yang kita Uh, perubahan yang kita buat ni Kita try eat clean Kalau terbaik eat clean uh, Makan de dengan sihat ha, Okay nak bagi dapat cepat result Ada orang ada orang dia terus consume Dia terus berjaya ha, Sebab dia punya toksin dalam badan dia Sangat rendah Ada orang dia ambil masa Macam saya 
sebab saya eh, sebab dulu kita tak ada benda uh, tak ada nutrisi persediaan ni dulu saya secara natural je tapi ambil masa 6 bulan untuk saya uh, so ada orang zaman sekarang ni memang semua semua suka yang pantas kan ya so, so, so kita bantu dia bagi cep, dengan dengan lifestyle kita sekali lifestyle uh, bekerja kan bekerjaya mana nak sempat nak prepare makanan yang sihat kan ha uh, so itulah cabaran buat zaman sekarang sebab tu kita formulakan satu ni dah melengkapi untuk semua okey nutrisi persediaan amin Sangat jelas uh, explanation. Thank you. You are welcome Shahira Zulkifli. Okay. Very good. <coughs> uh, Salina. Assalamualaikum. Salam. Saya sebenarnya nak habis period. Keluar coklat-coklat je. Dah hari ke-12. Tapi hari ni tiba-tiba keluar darah ketul kecil sikit dari hati ayam bercampur darah period. Kenapa? Okey. Uh, keluar coklat-coklat dah hari ke-12. Okey. Oh, maksudnya ni adalah hari head yang ke-12. Tiba-tiba keluar darah ketul macam darah hati ayam bercampur darah period. Okey. Okey. Kalau keluar darah tu bermaknanya uh, kalau ikutkan puan sebenarnya dah 12 hari head. Bermakna puan punya hormon estrogen terlalu tinggi bulan ni. <coughs> Jadi... Ni kita panggil estrogen dominance punya simptom lah uh, So sama juga macam sebelum ni Puan kena flashback balik Apakah lifestyle uh, puan yang berubah baru ni Yang menyebabkan kita punya hormon tak balance uh, So dia menyebabkan badan kita stress Contoh baru start zumba ke Ataupun mungkin baru start aerobik Baru start on strict diet Tak sentuh nasi langsung Hanya makan karbo ataupun hanya makan sayur uh, So ini yang akan menyebabkan kita punya uh, body stress Jadi dia menyebabkan hormon estrogen tinggi Dan Makanan yang menyebabkan estrogen tinggi contoh makanan manis uh, Gula pasir, brown sugar, uh, susu pekat manis uh, Benda ni yang akan menyebabkan kita punya hormon estrogen terlalu tinggi uh, Okey jelas tak? Jadi puan kena pantang benda ni Tempe, tahu, uh, soya, kicap, uh, makanan dalam uh, bungkus, makanan dalam tin, sardin Uh, susu kotak, eh santan kotak Susu kotak, santan kotak uh, Okay, kalau nak masak-masak kan Kalau boleh guna santan fresh Jangan guna santan kotak Sebab semua yang instant Air dalam kotak, air dalam tin uh, Makanan dalam tin Kena elakkan Sebab dia akan menyebabkan Hormon estrogen dalam badan sangat tinggi Dan makanan yang berpewarna pun Macam rainbow cake uh, Cheese uh, cheese leleh uh, uh, Yang berpewarna rainbow cheese leleh uh, Tu pun kena pantang Sebab dia akan menyebabkan Hormon estrogen terlalu tinggi dalam badan Okay Cik Akma Akma Tak tahu macam susah nak lekat Dulu sebelum gugur saya kuat sembugut Sekarang lepas gugur saya tak rasa langsung Sengugut hilang terus Actually kalau tak ada sengugut adalah bagus <laughs> Kenapa sengugut tu tidak bagus Sebab bukan bukan uh, Maksudnya sengugut yang teruk tu tak bagus Kalau sengugut sikit-sikit tak apalah Kalau sengugut teruk tu tak bagus Sebab sengugut hanyalah dihasilkan oleh Sel endometrium Haa uh. Dalam rahim kita, kita ada sel endometrium uh, Sel endometrium ni bila kita uh, Bila setiap kali waktu head Dia akan meremiskan sejenis hormon prostaglandin okay? Hormon prostaglandin ni yang akan menyebabkan perasaan sengugut yang teruk okay, Ada kata dia uh, ada penyakit endometriosis Bermakna sel endometrium dia ni berada kat luar-luar rahim Melekat-lekat dia berada kat uh, dinding rahim luar, berada kat kilang telur ovari, berada dekat tube fallopia. Uh, dia akan menyebabkan setiap kali head je, dia akan menyebabkan hormon prostaglandin tu banyak dan dia akan menyebabkan senggugut yang teruk. Uh, so, itu tidak bagus sebab endometriosis ataupun adenomyosis dia akan mengganggu kesuburan. Uh, uh. Okay, so... Kalau puan punya baru lepas gugur Susah nak lekat ni bermakna kemungkinan besar puan punya badan dalam keadaan stres lagi Apa yang berlaku kelenjar adrenal puan uh, dalam keadaan stres Jadi hormon seksual dia tak balance Estrogen dengan progesterone tak balance Hormon stres dia banyak sangat uh, So tu yang kita advise uh, Dapatkan nutrisi persediaan hamil tu Untuk bantu kurangkan uh, uh, Amalkan pemakanan yang sihat Pemakanan daripada uh, bersumber um, bersumber apa yang ada dalam nutrisi persediaan hamil tu dah ada dah belaka dalam tu ha macam tulah nak nak kata okey jelas untuk keluarkan toksin macam mana ha Siti Hajar Hasan actually untuk keluarkan toksin ha actually kita dah 
formula kan dah <laughs> Nutrisi persediaan hamil Boleh tengok dalam FB kita ada ha, So actually dalam tu dia dah ada uh, Sudut vitamin B8 Boleh konsum uh, Just yang yang paling mudah Pancur je sekali sari Minum sekali sari sebelum breakfast okay? uh, Tu je uh, paling mudah um, Dan Secara natural boleh konsum air lemon juga ataupun air limau kasturi. Okey, bancuh je dalam satu cawan, satu gelas ke dalam 250 ml air masak atau air suam. Uh, uh, apa tu air sejuk pun boleh, uh, limau kasturi tu tanpa gula, okey. Ha tu pun boleh untuk bang kata si. Okey. Sama-sama Siti Ajar Hasan. Okey. Alright, ada orang tanya ada sale ke? Actually tak ada sale, ok? Kita, tapi kita nak announce yang plain punya Nutrisi persediaan hamil yang plain punya uh, akan siap besok So ramai yang request yang plain juga So akan siap besok dan kita boleh post out hari Rabu, ok? So good news untuk semua Uh, Dok macam mana nak elak dari sis ni Amira Shakira Amira Saya dah masuk 6 tahun berkahwin Belum digunakan surat lagi uh, Sis uh, sis, uh, Actually kita dah cerita yang sebelum ni <coughs> Macam mana nak elakkan pikos Okay puan boleh refer balik uh, Maknanya kita kena elakkan makanan Yang menyebabkan kelenjar adrena terbeban Okay <coughs> So kena refer balik uh, Jawapan tu actually kita dah uh, explain sebelum ni Segala penyakit adalah berpunca Daripada kelenjar adrena Maknanya segala penyakit yang berkait dengan sistem kesuburan Dia berpunca daripada ibu kepada seksual hormon ni uh, So kita kena elakkan makanan yang menyebabkan stres kat situ Okay uh, Saya pilih selalu on time Masalah senggugur pun tak Tapi dah 4 tahun India Zuriat Masih belum ada rezeki lagi Ha uh, Nur Afiqah Zayudin Pernah cek tak? Uh, maknanya husband pun saya rasa kena cek jugalah Okay, so kadang-kadang head kita teratur tapi uh, semakin kita meningkat usia, telur ovum kita makin kurang uh, berkualiti. Okay, uh, dan sperma husband pun macam tu. Especially bagi mereka yang merokok, uh, semakin meningkat usia kita punya uh, kesuburan tu berkurangan. Maknanya telur ovum kualiti tu makin rendah, telur uh, sperma lelaki pun makin kurang berkualiti. So kadang-kadang uh, walaupun jumpa waktu subur, kadang-kadang... Uh, tapi biasa kalau waktu subur telur ovum dia akan matang lah Kalau dia tak jumpa yang egg white tu Kita takut dia tak jumpa waktu subur Maknanya telur ovum dia uh, Walaupun head dia ada Tapi uh, telur ovum dia tidak menetas Sebab kilang telur dia tidur ha, So itu yang kita bantu uh, Daripada segi dapat uh, Bila bila dia konsum makanan yang sihat Daripada nutrisi persediaan hamil yang mencukupi So insya Allah dia dapat uh, Baik pulih dia punya kilang telur tu Untuk beroperasi dengan bagus ha, Okay Cik Akmal Akmal Kalau nak itu hamil Suami pun kena makan berpantan juga ke Suami saya isap babe oh. Actually yang terbaik Husband pun kena sama lah okay? Tapi kadang-kadang uh, Lelaki ni dia uh, Apa kita panggil uh, Kadang-kadang dia tak ada masalah sangat ha. okay? Tapi still yang terbaik uh, Bersama lah Dua-dua sekali kontrol Akasha tanya, uh, pikus boleh baik ke? Pikus kalau yang sindrom fisiologi memang boleh baik. Boleh kita boleh kurangkan simptom dia. Kita boleh bila simptom dia dah kurang, uh, bermakna kita punya hormon seksual tu dah stable, dah balance. Bermakna kilang telur kita akan bekerja dengan baik. Ha, dan dia akan masukkan telur ovum yang matang. Macam saya, saya adalah seorang pengidap for pikus, okey? Ha, ni muka saya. Saya suka tunjuk lagi. Ha, siapa yang tak percaya? Ha, tu muka saya dulu ha, Ni lah muka saya dulu okay? So saya adalah salah seorang pengidap pikos So macam mana saya uh, Dapatkan keadaan sampai sekarang ha, okay? So boleh follow kita punya FB FTHQ uh, Puan boleh tengok kita punya live dari awal okay? ha, Menarik kan ha, Siapa sangka saya pun Dulu dulu dalam keadaan dilema Lepas 3 tahun kahwin Masih belum dikunikan zuriat Saya dah, dah rasa tak sedar hati Rasa takut Saya takut kalau macam Yelah semakin saya meningkat usia Saya punya telur dah makin kurang Jadi saya takut uh, Persenyawaan tu lagi sukar berlaku So saya Saya betulkan diri dari saya dulu Maknanya kita buat um, Dapatkan pemakanan yang sihat Masa tu agak struggle kan Sebab kerja lagi So saya kena prepare makanan yang betul-betul eat clean 
Ha, so sekarang semua dah mudah Kita dah uh, dalam satu sesi tu Dah ada semua dah mencukupi Untuk buang toksik dalam kelejar adrenal tu uh, Bagi saya uh, beruntung zaman sekarang Sebab <laughs> Alhamdulillah kita dapat menghasilkan uh, Something yang dapat bantu orang ramai lah uh, Okay uh, si, Sekejap eh Siti Tihah Ismail uh, Saya ada sis 2.3 cm Tang jadi tak teratur selepas berkahwin Dah satu tahun lebih dah kahwin Belum dapat zuriah lagi Saya ada minum susu FAT 4 box Hood. Eh, uh, Dah minum FAT 4 box Okey bermakna dah minum 2 bulan Head memang teratur sangat-sangat Tapi sekarang ni head delay 5 hari dah Tadi cek UPT negatif ke sebab hormon Wah head dah teratur Okey actually point macam ni uh, Jangan makan ubat lawas head ke apa Jangan dulu Actually saya suspek pun mungkin dah tengah alami fasa implantasi sekarang So mungkin persenyawaan dah berlaku Tapi kita bagi dia membesar dengan sehat dulu So yang terbaik sekarang pun kalau ada ambil folic acid Teruskan uh, Maknanya makan uh, jangan stres uh, Kalau tengah konsum uh, nutrisi persediaan hamil tu pun teruskan uh, Then uh, lepas 5 hari nanti boleh check UPT lagi sekali Jangan uh, jangan makan ubat lawas sikit okey uh, sebab sayang ada yang sebelum ni kita jumpa dia ingat dia dia apa dia check UPT tak ada kan tapi dia terus makan ubat lawas sikit so bagi saya jangan dulu kita bagi masa dulu kalau dia nak dia dah menempil dan dia nak membesar jadi embryo nak menempil jadi uri yang sihat a uh, uh, kukut a uh, Dah, dah apa? Kita panggil apa? Barulah berjaya pregnant kan macam tu So ambil ada certain baby, ada certain embryo Dia ambil masa untuk detect UPT uh, positif tu dalam rahim uh, Sebabnya embryo dia uh, lambat sikit develop Ada kes yang macam ni Tapi uh, banyaklah kes kita jumpa Dia check UPT negatif tapi bila scan ada kantong Memang banyak kes kita jumpa Sebabnya dia punya buah pinggang sangat bagus Dan mungkin dia masa check UPT tu diluted air kencing tu jenis sangat air kencing Sebab dia minai masak banyak Jadi HCG tu Hormon HCG tu Tidak detected Dekat dalam uh, Urine test Okay uh, So kalau pun ada Good news feedback uh, Good good Apa kita panggil uh, Berita baik Jangan lupa Share dekat kita Okay uh, So Alhamdulillah Actually kita dah dapat Berjaya bantu Setakat ni Actually sehingga hari ni Actually dah 100 plus plus uh, Yang berjaya hamil Tapi kita kita Setiap hari kita share Satu Satu Result satu result Kita akan showcase kan One by one per day Okay uh, Mungkin saya akan Tengoklah saya punya Macam mana Kalau kita dapat uh, Banyak lagi Mungkin kita boleh showcase kan Lagi banyak So sekarang ni Saya dalam proses Untuk interview Mereka yang dah berjaya hamil uh, One by one lah Ada yang sudi share Ada yang segan So So bagi saya Mereka yang share tu Bagi saya Sangat-sangat uh, uh, Sangat bonus lah Sebenarnya Sangat beruntung Dan saya doakan mereka semua yang dah berjaya ni uh, Apa digun, apa tu Terpanggil uh, Semoga ni lah uh, Membesar dengan sihat uh, uh, Jadi yang, yang, yang dikandung untuk membesar dengan sihat Dan membesar dengan selamat hingga ke proses ke, kelahiran uh, So kita punya misi satu je Kalau untuk sharing video tu Untuk bagi manfaat kepada orang lain Untuk share apa tips betul yang dia buat Untuk itiaz zuriat uh, So actually apa yang saya praktis dulu sebelum uh, masa saya ada PCOS uh, Saya dah share sebenarnya dalam video Formula hamil Dr. Rai tu uh, So ada yang 26 video, ada yang 10 video So uh, antara dia tu Antara dia cara detox hati Apa saya ada share okay, Cara nak rebus air kulit, kulit, kulit kayu manis Macam mana pun saya ada share Actually kalau nak minai kulit kayu manis tu um, Tak payah terlalu kerap pun tak apa Seminggu sekali pun ok Setiap uh, sekali sehari pun ok, okay? Uh, Alright jelas tak uh, tak sabar nak tunggu flavor ori <laughs> Okay Rara Syaira Siti Nurul Ain Thank you atas penjelasan Naik balik semangat Yes you are welcome Okay terima kasih atas penjelasan Salina CW Sama-sama kasih Dia Tajuddin uh, Saya dah minum empathy kotak yang kelima Okay dua belas setengah Period saya masih on off lewat dari kita dah sepatutnya Sebelum ni hit saya lapan hari Tapi bulan ni period saya lima hari je And ada keluar darah ketul-ketul Hari ke enam Dah betul-betul kering Okay actually kalau lima hari pun dah Kalau lima hari hit banyak bagi saya okay lagi uh, Okay kalau yang lapan hari pun okay Kalau hari ke enam dah betul-betul kering Okay bagi saya bukan bukanlah masalah 
free course lah sebab kalau free course 3 hari je basah hari ke 4 hari ke 5 dah kering so uh, point punya uh, on off lewat punya head bermakna tengok berapa kita head tu kalau 30 hari 31 hari tu ok lagi lah ok jangan sampai 35 hari ke atas ha, itu memang bermakna kita punya telur over melambat matang Ha, so bagi kes head yang turun lewat Dia biasanya disebabkan oleh dia punya telur over melambat matang Kenapa lembab, lambat matang? Sebab hormon estrogen dia kurang Jadi dia punya hormon estrogen tu uh, Biasa dia berpunca daripada kelenjar adrenal jugalah Sama juga kes dia uh, Biasa disebabkan oleh stres dekat kelenjar adrenal Jadi puan kena flashback balik Apakah uh, lifestyle yang baru berubah Atau apakah makanan yang uh, puan kena elakkan Kalau boleh cut sugar, cut terus ha, Gula brown sugar semua kalau boleh terus cut ha, nak bagi result tu cepat nampak ok jelas uh, Nur Syafiqa Ika Assalamualaikum Assalam. saya period teratur tapi period cuma 3 hari saja. hari keempat dah kering normal ke period saya tu uh, actually puan uh, kita head teratur tidak um, semestinya kita punya telur over tu matang so bagi kes puan ni head sangat sikit so bagi saya Uh, telur over pun kemungkinan ada masalah dari segi kualiti Okay, kualiti bermakna uh, telur yang dihasilkan tu tidak matang sempurna Ataupun mungkin uh, gagal matang Jadi tak jumpa waktu subuh dalam satu kita head Walaupun head dia turun teratur uh, So, itu punca utama disebabkan oleh stres dekat kelenjar Adina So, actually benda sama je uh, Semua berpunca daripada atas ni uh, Semua berpunca daripada atas ni Bila dia terlalu stres menyebabkan hormon seksual dia tak balance uh, Semua berkunci daripada atas ni ok so tu yang kena tackle uh, puan kena sama ada jaga daripada segi stres tu apakah penyebab dia ataupun boleh tackle dari segi uh, tu lah dapatkan nutrisi persediaan hamil yang mencukupi untuk bantu cover untuk bantu hormon seksual ni bekerja dengan baik ok Rara Syaira lepas kahwin bulan 6 hari tu period kadang-kadang 2 bulan sekali Tak teratur tapi bulan lepas datang period Bulan ni pun datang juga Tak ada darah ketul-ketul period sekarang Cuma hari ni ke 8 dah Tapi banyak lagi darah Macam mana ya Oh Kalau hari ke 8 actually normal lagi Selagi tak lebih hit uh, 15 hari So actually normal lagi Kita hit pun normal okay? Kalau uh, maknanya hit darah hit tu normal lah hmm. Kalau yang period kadang-kadang 2 bulan sekali tak teratur tu Kadang-kadang 2 bulan sekali turun kadang-kadang tak turun Itu disebabkan oleh ni juga lah Sama juga disebabkan oleh hormon stres yang berlebihan okay? so, so banyak faktor especially bagi mereka yang uh, baru kahwin Dia akan alami satu fasa stres Di mana stres dari segi emosi Sebab dia kena fikir uh, nak naik pelamin Pelamin jenis macam mana ni nak pilih Lepas tu nak pilih goodies lagi hantaran Banyak benda dia fikir Dan dia punya perubahan lifestyle pun berlaku mendadak Sebab sebelum ni dia, dia hidup seorang Tapi lepas kahwin ni kan Kadang-kadang husband lah sok mau ajak uh, makan malam Lepas uh, lewat malam, 10 malam, 11 malam uh, So itulah yang menyebabkan dia punya hormon tu tak stabil Okay jelas Cik Akmah-Akmah macam ni kita nak tahu ada pikos Actually tengok pada simptom macam kita cakap tadi Kalau ada apa misai ke ataupun uh, tengok pada simptom head dia jadi sikit Kita head dia jadi ting tong okay? Mungkin dua bulan sekali turun, tiga bulan sekali turun Ataupun kulit dia kusam naik jerawat uh, Ataupun berat badan naik mendadak okay? uh, Cepat marah itu adalah salah satu simptom pikos Susu FT sesuai untuk suami isteri juga ke? Ya yes, sesuai Siti Hajar Hassan sebab dia uh, sebab uh, lelaki pun dia ada kelenjar adrenal So fokus kita adalah kat kelenjar adrenal Okay Syria Hai salam sejahtera Sehat ke? Alhamdulillah <laughs> Nak tanya kalau UPT fan line Apakah still ada potensi mengandung ke? Yes ada potensi mengandung Walaupun samar-samar kan ha, Itu adalah tanda awal positif Okay sebab pernah berlaku chemical pregnancy Tak ada pula simptom sakit nipples Or mutah cuma kram dekat hari-hari uh, Okay actually uh, dia tak kira dia tak kira chemical pregnancy ke ataupun ectopic pregnancy pregnancy biasa memang dia akan detect UPT line positif. Ah so apa yang nak membezakan dia adalah kandungan normal ataupun tidak tunggu pada saiz kandungan 6 minggu. Ah so dalam 6 minggu tu kita boleh scan nak tengok ada kantung ke tidak. Okey. Ah so tapi kat UPT dia still akan detect uh, positif walaupun dia adalah kandungan ectopic ke chemical ataupun kandungan yang normal. 
Sebab UPT hanya detect positif bila ada uri Pembentukan uri dalam uh, uh, badan kita Okay Ha, so kita doakan yang terbaik Kalau Puan Syria dah, dah dapat detect UPT fan line, fan line tu ha, So moga Apa tu kandungan yang, yang dibawa kali ni Menjadilah menjadi dan membesar dengan selamat Okay uh, Okay jelas Alhamdulillah sama-sama Thank uh, dia, Puan Dia Tajudin Okay alright oh, Dekat Shopee kita punya line dah Tak elok Okay so uh, untuk Uh, pelanggan Shopee kita harap dapat join kita punya group FT HQ okay? uh, So saya nak ucap terima kasih kepada semua yang menonton sampai ke saat akhir ni Ya Allah terima kasih kerana sudi melayan saya membebel di pagi hari ni Dan kita nak sembahkan manfaat FT kepada seramai yang boleh okay? uh, So kita doakan yang terbaik untuk semua yang tengah beritiah uh, Kita doakan um, apa tu semoga mereka yang was-was ni Kadang-kadang kita ada perasaan skeptikal kan Yang was-was ni uh, Tengok kita akan sentiasa showcase kita punya result mereka yang dah berjaya hamil So semoga terinspirasi dan boleh follow step mereka yang dah berjaya Kerana mereka yang follow mereka yang berjaya insya Allah akan terpalit kejayaan buat mereka kan Amin So Uh, kita nak angkat yang terbaik Terima kasih tim FPT juga Yang follow, yang tolong share semua ni uh, So uh, bagi mereka yang suka tengok saya live uh, Bolehlah uh, tolong share juga dekat mana-mana Dekat kawan-kawan Ataupun tag kawan mereka to, uh, Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang Sentiasa bagi manfaat dekat orang lain Yang sentiasa berkongsi rezeki dengan orang lain kan uh, So bagi saya mereka yang share ilmu ni Dia berkongsi rezeki lah uh, Semoga mereka yang berkongsi rezeki ni Dikut dilimpahi dengan uh, apa rezeki yang lagi melimpah ruah Tak kisah dari pelbagai sudut uh, Rezeki zuriat ke Rezeki harta ke uh, So rezeki tu lah Itu adalah apa yang kita dapat kan Bukannya apa yang kita nak Itulah maksud rezeki Rezeki tu apa yang kita dapat Rezeki kita dapat bernafas Dapat bernyawa ni pun rezeki Kan ha, So sentiasa bersyukur Kena sentiasa bersyukur Dengan apa yang kita ada sekarang Jangan terlalu fikirkan Apa-apa yang kita tak ada Okay Jangan terlalu fikirkan masalah Okay Fokus pada kemenangan Fokus pada apa yang kita kena bersyukur ha, Itu yang saya suka tekankan Kepada tim-tim kita Okay ha, So terima kasih kepada semua Nah, Selamat ha, Bekerja bagi mereka yang bekerja uh, dan selama beristirahat bagi mereka yang di rumah, suri, suri rumah okay, siapa yang nak join team saya pun kita alu-alukan, kita akan rekrut satu FB nama FT Family FT Family adalah mereka yang nak share manfaat FT kepada orang ramai okay? mereka yang betul-betul uh, suka jana pendapatan dari rumah ke nak buat sang income, so boleh ok, so sampai situ dulu, kita doakan uh, agar semua uh, maju jaya selamat maju jaya Okey, sampai situ dulu. Assalamualaikum. Bye.